வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சாய்லம் நீ தமிழ் சேனல் நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிசிக்ஸ் தி ஒன் ஷார்ட் வித் மீ யோர் ஷோபி மேம் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் எஸ் ஸோ பசங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது நிறைய பேர் இன்ஸ்டாவில் வந்து இந்த யூனிட் போடுங்க மேம் இந்த யூனிட் போடுங்க மேம்னு கேட்ட அந்த யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் விச் இஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிறக்கே கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு யூனிட் ஆனால் மூணு கொஸ்டின் மினிமம் இந்த யூனிட்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையிலேருந்து கடைசி வார்த்தை வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இதோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நம்ம டெலகிராம் கம்யூனிட்டியில் கிடைக்கும் என்ன பண்ணிக்கோங்க யாரெல்லாம் இன்னும் லைக் பட்டன் ஸ்மாஷ் பண்ணலையோ லைக் பட்டன் ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க அட் அட்டனன்ஸ் கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு யோ ஒன்று போடுங்க பார்க்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக யார் இன்னும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காலியோட ஆட்ட ஆரம்பிக்குதுங்கிற மாதிரி இதுக்கு அப்புறம் இன்னும் சூப்பர் சூப்பரான செஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒன் ஷாட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படினா அதுக்கு அப்புறம் ஜெட்டு வேகத்துல பறக்கிறது மட்டும் தான் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் பசங்களா ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்னென்ன நான் சொல்லித்தரணும் என்னென்ன நான் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் தெளிவாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதில் என்னென்னலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி பேண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஜென்ரலைஸ்டாக படிப்போம் அதுக்கப்புறம் செமி கண்டக்டர்ஸ் பயாசிங் டயோட்ஸாஸ் ரெக்டிஃபயர் டயோட்ஸாஸ் ரெக்டிஃபயர் அதை படிப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜீனர் டயோட் பற்றி படிப்போம் அண்ட் லாஜிக் கேட்ஸ் பூலியன் அல்ஜிப்ரா அண்ட் ஃபைனலி டி மார்கின்ஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி நான் சொல்லி கொடுக்கிற லாஜிக் கேட்ஸ் அந்த மெத்தட்ல நீங்க படிச்சீங்க அப்படினா கண்டிப்பா லாஜிக் கேட்ஸ்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கட்டாயமா வரும் அந்த ஒரு क्वेश्चन நாலு மார்க் இன்னைக்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பட்டா போட்டு எடுத்து வெச்சுக்கலாம் அது நம்மளுக்கு அந்த 1 மார்க் அந்த நாலு மார்க் அப்படிங்கறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ பசங்களா பீ கேர்ஃபுல் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே நம்ம செமி கண்டக்டர்ஸ் இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெட்டீரியல்ஸை பற்றி படிச்சிடலாம் மேம் ஆல்ரெடி நீங்கள் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் இன்னும் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்க்கலையோ போய் பாருங்க பிகாஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து இது டைரெக்டாக லிங்க் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே இருக்கு நம்ம பிசிக்ஸ் ஒன் ஷாட்டோட பிளேலிஸ்ட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பசங்களா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அது ப்ராடாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா மூணு ரெண்டு விதமாக கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து என்னென்னா இன்சுலேட்டர் நம்ம என்ன தான் அடித்தாலும் அதுக்கு ரோசமே இருக்காது பசங்களா அது வந்து என்ன பண்ணாது வந்து ஓ இவ்வளோ நம்மளை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நம்ம எதுக்கு இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீ பாட்டுக்கு மிரட்டு மிரட்டு அப்படின்ட்டு அது பாட்டுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் லிட்ரலி இன்சுலேட்டர்ஸ் அது எதுக்குமே ரியாக்ட் ஆகாது அப்படியே இருக்கும் ஓகே நம்ம ஊரில் பட மொழியெல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எரும மாட்டு மேலே மழை பெஞ்ச மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் இன்சுலேட்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவ் இவர் வந்து ரொம்ப குட் பாய் ஓகே ஹீ இஸ் அ ஹீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே சர்ஃபேஸில் வச்சுருப்பாங்க நம்ம லைட்டாக வந்து நம்ம அதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணோம் நைட் லைட்டாக எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அதில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணுறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் ரைட் இது எப்படி மேம் பாசிபிள் டியல் நேச்சர்ல நான் एक्सप्लेन பண்ணிருப்பேன் போய் அதையும் பாருங்க ஓகே அண்ட் ஃபைனலா இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட இந்த உலகம் முடிஞ்சிருச்சா அப்படினு கேட்டா கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவுல ஒரு மனுஷன் இருக்கான் அதுதான் வந்து நம்மளோட செமிகண்டக்டர்ஸ் ஹீரோ ஆஃப் டுடேஸ் ஒன் ஷாட் ஓகே இந்த செமிகண்டக்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படினு கேட்டிங்கனா 0 டிகிரி கெல்வின்ல ஓகேவா ஜீரோ டிகிரி கே ஜீரோ கேல்வின் டிகிரி சொல்லக்கூடாது ஜீரோ கேல்வின் அண்ட் இப்போ வரைக்கும் டிபேட்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஜீரோ கேல்வின்ல ஏதாச்சும் இருக்குமா அப்சல்யூட் ஜீரோவில் ஏதாச்சும் பார்ட்டிகல் இருக்குமாங்கிற டிபேட் போய்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப ஜீரோ கேல்வனாக இருக்கிறப்ப இது வந்து ஒரு பக்கா
in the conductor la temperature increase aachu appadina automatically resistance ellame increase aagum namalukku resistivity ellame enna aagum namalukku increase aaga aarambikum okay so the resistivity will be increasing adhu dhaan conductor appa resistivity increase aachu appadina and edathula enna irukadhu current irukadhu current illa appadina it will be zero la irukum ana semiconductor porutha varaikku idu appadiye ulta ஓகே இங்கே டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படி ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் அப்போ என்னாகும் பசங்களா நம்மளுக்கு கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாகும் கரண்ட் ஜீரோவாக வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அல்டிமேட்டாக நம்மளுக்கு என்ன தான் தேவை கரண்ட் தான் தேவை ஸோ இதுதான் மெயின் ரீசன் ஓகே அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு கீழே இன்சுலேட்டர் இன்னொரு டெம்பரேச்சருக்கு மேலே கண்டக்டர் ஸோ ரெண்டு பிரின்சிபல்ஸையும் அப்படியே தாங்கி 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 நிக்கிறனால இது செமி கண்டக்டர் அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க ஓகேவா நீ அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றனா செமி கண்டக்டர் அப்படினா சொல்வாங்க பட் நம்மளுக்கு செமி கண்டக்டர் போதும் ஓகே சோ செமி கண்டக்டர் அப்படினா இதுதான் மீனிங் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் பார்ஷியல் அதாவது பார்ஷியல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கரான கண்டக்டிவிட்டி அப்படியே 500 ஆம்பியர் 600 ஆம்பியர் அப்பள குடுக்குமானு கேட்ட கடையாது பட் இட் will also conduct ஓகே பார்ஷியல் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கரண்ட்டை மட்டும் உள்ள அனுப்புவோம் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த மெயின் ரீசன் இது கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போறதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் யோ எனர்ஜி பேண்ட் பத்தி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டம்ஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்த சில விஷயங்களை உங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரெஷ் அப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஓகே சோ இந்த யூனிட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கட்டாயமா வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி படிச்சிருக்கணும் டியூல் நேச்சர் படிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டம்ஸ் பத்தி படிச்சிருக்கணும் இந்த மூணு யூனிட் படிச்சீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் வந்து ஒரு லட்டு டாபிக்கா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து கூல் கூல் டேர்மி கூலா நம்ம வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ எனர்ஜி பேங்க் நார்மலாகவே எனர்ஜி லெவலில் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ அந்த ஆட்டம்குள்ளார எலக்ட்ரான் ஒரு வேலன்சிலேருந்து ஒரு ஷெல்லிலிருந்து இன்னொரு ஷெல்லுக்கு போகிறப்ப நம்மளுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்போ இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெல் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் அப்படின்லாம் எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கா இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா ஹெச் சி டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் ஹெச் சி டிவைடட் பை லேம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுவோம் திஸ் இஸ் டூ திஸ் இஸ் ஒன் இந்த மாதிரி எழுதுவோம் கரெக்ட் தானே அப்ப இல்லாட்டி இப்படி எழுதுவோம் H F2 டூ மைனஸ் ஹெச் எஃப் ஒன் இப்படி எழுதுவோம் ஸோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னது எனர்ஜி அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் டைரக்ட் ஃபார்முலா இங்கேயே மேம் இதை சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஒய் யூ ஆர் டீச்சிங் திஸ் ஓவர் ஹியர் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பாலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பிரின்சிபல் படிச்சிருப்பீங்க அதே தான் இங்கேயும் நம்ம படிக்க போகிறோம் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எஸ் ஆர் நோ வேலன்சியில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ நிறைய இவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சேம் எனர்ஜியாக இருக்குமா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாலி பாலிஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது நம்மளுக்கு எந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே ஒரே எனர்ஜியில் ஆட்டமில் இருக்காது ஓகே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் எனர்ஜி லெவல் ஓகே எவ்ரி எலக்ட்ரான் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் எனர்ஜி லெவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி மூணு ஆர்பிட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ இது ரெண்டு இது இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கு எனர்ஜி லெவலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இது வேறு எனர்ஜி லெவல் இது வேறு எனர்ஜி லெவல் இது வேறு எனர்ஜி லெவல் ஸோ எனர்ஜி லெவல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நார்மலாக இருக்கிறப்ப இப்போ நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த அஞ்சு எனர்ஜி லெவலில் நான் வந்து அப்படியே ஆவரேஜாக நான் எடுத்து வரைஞ்சேன் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் பேண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க பசங்களா பேண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸை நான் ஆவரேஜா எடுத்து நான் வந்து லைனா வரைகிறேன் அப்போ இந்த ஹோல் வித்தை தான் நம்ம பேண்ட் அப்படிங்கிறோம் அப்போ இதுல எல்லாம் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி அப்போ இதை எனர்ஜி பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே ஸோ ஜென்ரலைஸ்டாக நம்ம கிட்ட ரெண்டு விதமான பேண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் யோர் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகே ஸோ வேலன்சி பேண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுன
அப்ப எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி இருக்காதா மேம் கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகே அப்ப அடியில நெருப்பு வச்சு அதை டென்ஷன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி வெளியே அனுப்புற வரைக்கும் அது என்ன பண்ணும் தன்னோட வேலன்சியில அழகா இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அதோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அதுக்கு என்ன இருக்கணும் டெஃபினட்டா ஒரு எனர்ஜி இருக்கணுமா அப்ப எந்த ஒரு எக்ஸைட்டேஷனுமே இல்லாம இருக்கிறப்ப எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸைட்டேஷனுமே இல்லாம இருக்கிறப்ப எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து அதோதோட எனர்ஜியில இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்ப அந்த பேண்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ஆவரேஜ் எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் நம்ம பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே இதுவே கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி எனர்ஜி லெவல் தான் அதே மாதிரி எனர்ஜி லெவல் அதெல்லாம் சேர்த்தது தான் பேண்ட் ஆனால் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப கவனிச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு எனர்ஜி ஒரு குண்டாலையே வச்சு நம்ம ஒரு பாத்திரத்துலேயே வச்சு சூடு பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் சூடு தாங்க முடியாமல் அந்த எனர்ஜி எக்ஸைட்டேஷன் அந்த அஜிட்டேஷன் தாங்க முடியாமல் நேராக மேலே வந்து என்ன பண்ணும் மே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எகிரி குதிச்சு ஓ ஓடுறா கைப்புள்ள அப்படிங்கிற மாதிரி அது வேகமாக ஓட ஆரம்பிக்கும் ஓகே அப்போ அது போய் என்ன ஆகும் அதோட எனர்ஜி கேத்தாப்பில் அங்கங்கே அந்தந்த ஒரு பேண்டை அது அந்த பேண்டில் வந்து அது போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எக்ஸைட்டேஷன் ஆகுது அப்படினா இது டக்குனு நமக்கு चूஸ் நமக்கு நம்மள வந்து யார் வந்து இன்வைட் பண்ணுவா கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல எந்த பேண்ட் நமக்கு இன்வைட் பண்ணோம் அப்படிங்கற மாதிரி இங்க இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க போய் டிராவல் ஆகும் ஓகே சோ கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல எப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பசங்களா கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு எல்லாமே பயங்கரமான எனர்ஜி இருக்கும் ஏனா நம்ம சூடு வச்சு தான் அதை மேல அனுப்புறோம் ரைட் சோ கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜி சோ கண்டக்ஷன் பேண்டோட எனர்ஜி வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படினு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் when compared to your balance band ஓகே பேலன்ஸ் பேண்டை விட இது என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் ஓகே இது மினிமம் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருக்கு இது சூடு வச்ச உடனே வேகமாக ஓடுது அப்போ இந்த இதில் நம்மளுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் மேம் நீங்கள் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா அந்த பிஇல படிப்போம் இல்லை மேம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஐன்ஸ்டைன்ஸில் நம்ம படிப்போம் இல்லையா மேம் ஒரு பிளேட்ல இருந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு தாவுது அப்போ அதுக்கு வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் மேம் மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இங்கேயே படிக்கும் ஓகே இது ஆட்டம் குள்ளார படிக்கிறோம் அது ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் படிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஜென்ரலைஸ்டாக நம்ம எழுதுறப்ப ஸோ சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி இங்கிருந்து இங்கே போகிறப்ப நம்மளுக்கு எனர்ஜி சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம்னா எனர்ஜி பேண்ட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் மைனஸ் எனர்ஜி பேண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் சி ஏன்னா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இனிஷியல் எங்க இருக்கு பேலன்ஸ்ல ஃபைனல் எங்க இருக்கு கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கு அப்ப இதைத்தான் பேண்ட் இதுதான் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த ரெண்டு இதுவும் மெட்டீரியல் இப்ப நம்ம மூணு விதமான மெட்டீரியல் படிச்சோம் என்னென்ன மெட்டீரியல் படிச்சோம் பசங்களா சாட்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன படிச்சோம் இன்சுலேட்டர்ஸ் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் செமி கண்டக்டர்ஸ் சோ இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்சி பேண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் மெட்டீரியல் வந்து இது கண்டக்டர் மெட்டீரியலா இல்லை இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியலா இல்லை செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலா அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியும் புரியுது இல்லையா சொன்னா லெட் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அது எப்படி மேம் எனர்ஜி லெவல் வச்சு சொல்கிறது அப்படின்னா லெசன் கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது என்னது கண்டக்டர் அப்படின்னா டக்குன்னு இப்படி சுண்டுன உடனே வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு என்ன ஆகணும் நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் பத்து கரண்ட் இந்த பக்கம் பத்து கரண்ட் அப்படின்னு நிறைய கண்டக்டிவிட்டி காட்டணும் அதுக்கு பேர் தான் கண்டக்டர் ஸோ லெசன் ஜென்ரலைஸ்டு திங் ரொம்பவே ஜென்ரலைஸ்டு திங் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் ஓகேவா அப்ப எனர்ஜி கொடுக்கறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிறது வந்து இப்ப நான் எனர்ஜி ஒண்ணு கொடுக்குறேன் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே மாதிரி எனர்ஜி கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் சில மெட்டீரியல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் எனர்ஜி கொடுத்தாலும் அது என்ன பண்ணாது நம்மளோட எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளோட எலக்ட்ரான்ஸ் பேலன்ஸி பேண்ட்ல இருந்து போய் கண்டக்ஷன் பேண்டை ரீச் பண்ண முடியாது அது என்னதான் பயங்கரமா வந்து சூடு வச்சு அனுப்பிச்சாலும் அது அவ்வளோ வே அது போய் என்ன பண்ணாது கண்டக்ஷன் பேண்டை ரீச் பண்ணாது அப்ப என்னதான் நம்ம இன்புட் கொடுத்து என்ன ப
இந்த கேப்ல எந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நீ தான் காலியா இருக்கேல நான் கொஞ்ச நேரம் இங்க வந்து இருந்துகிட்டுமா அப்படின்னு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியாது இது எப்பவுமே காலியா தான் இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து வேலன்ஸும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அப்போ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவே கண்டக்டர் அப்படின்னா இப்போவே உங்களுக்கு கதை தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டக்ஷன்னா என்னது இந்த ஃபர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப் ரொம்ப அதாவது ஒன்னோட ஒன்று ஆவ ஓவர்லாப் ஆயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேலன்ஸு இது கண்டக்ஷன் பேண்ட் இது அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படியே இருக்கும் தேட் மீன்ஸ் நம்ம சுண்டி விட்டால் போது எலக்ட்ரான் இங்கிருந்து அங்கே ஜம்ப் ஆகிடும் ரொம்ப அதுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி தேவைங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை மினிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜிலேயே டக்குன்னு என்ட்ர் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டு கிச்சன்ல இருந்து உங்கள் வீட்டு பெட்ரூம் வரைக்கும் டக்குன்னு போய்க்கலாம் அதுவே உங்க வீட்டு கிச்சன்ல இருந்து நீங்க வந்து ரெண்டு தெருவு தள்ளி இருக்கிற ஒரு வீட்டு கிச்சனுக்குள்ளார போகணும்னா ஹெவி டாஸ்க் நம்மள முதல்ல உள்ள விட மாட்டாங்க கரெக்ட் தானே அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது ஓகே ஸோ கண்டக்ஷன்ல என்ன நடக்கும் பேலன்ஸி பேண்டும் சரி கண்டக்ஷன் பேண்டும் சரி ஒன்னோட ஒன்னு ஓவர் லேப் ஆயிருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் நம்மளுக்கு ஓவர் லேப் ஆயிருந்திருக்கும் ஓகே இட் வில் பி ஓவர் லேப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இங்க தெரியலையா நான் இங்க எழுதுறேன் ஓவர் லேப்ட் ஓகே ஸோ ஓவர் லேப்டாக இருக்கும் மீறி போனால் இதோட இதோட எனர்ஜி கேப் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கும் இந்த எனர்ஜி இந்த இடத்துல இந்த எனர்ஜி கேப் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸை இங்கே எனர்ஜியாக சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ எப்போ எலக்ட்ரானுக்கு வந்து நம்ம ஆறு கி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் இந்த எனர்ஜி கேப்பை தாண்ட முடியும் ஓகே ஸோ கண்டக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன் இருக்கலாம் இல்லாட்டி லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஏன்னா டக்குன்னு அது தாண்டி போயிடும் ஆனால் இன்சுலேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இன்சுலேட்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸில் என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்பிட்டன் கேப் இருக்கும் ஆனால் இன்சுலேட்டர் வரைக்கும் பெருசாக இருக்காது கண்டக்டர் மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லாப் ஆயிருக்காது அப்போ இதோட எனர்ஜி எவ்வளோ தான் மேம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸி பேண்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் டு த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரைக்கும் தான் பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த கேப்பில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அப்போ எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தா போதும் ஒன்னா நம்ம வந்து டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தாலுமே செமி கண்டக்டர்ஸில் என்ன ஆரம்பிச்சிடும் டக்குன்னு இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் மேலே கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா பசங்களா அப்போ இந்த எனர்ஜி கேப்பை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இது இண்டக்டராக இன்சு ஐ மீன் இன் இன்சுலேட்டராக இல்லை வந்து கண்டக்டராக செமி கண்டக்டராக அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ பசங்களா கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா சாட்டில் ஒரு யோ போடுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து இன்னொரு டைம் ரீ ஒரு டைம் லைட்டாக ஸ்க்ரோல் பேக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அப்போ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அப்போ என்னென்னலாம் வந்து மானியத்தேனை பொன் மானியில் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா இப்போ வேலன்ஸி பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த எனர்ஜி பேண்ட் ஃபார்ம்டு டியூ டு வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இஸ் கால்டு வேலன்ஸி பேண்ட் அதாவது வேலன் ஏன்னா ஏன் மேம் எல்லாத்தையும் வேலன்ஸி பேண்ட் அப்படின்னே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பிகாஸ் வேலன்ஸி பேண்டில் தான் பேண்டில் தான் என்ன இருக்கும் அந்த பேண்டில் ரொம்ப ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் லைட்டாக அப்படி சுண்டி விட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப லூஸ்லி பேக்ட் எங்கே தான் இருக்கும் வேலன்ஸில் தான் இருக்கும் எஸ்ஓனா வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கும் ஓகே மறந்துடாதீங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது இவ்வளோ நேரம் நம்ம என்ன படித்தோமோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் த அன்ஆக்யூப்பைடு ஆர்பிட்டால்ஸ் டு விச் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் ஜம்ப் வென் எனர்ஜைஸ்ட் இஸ் கால்டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஜென்ரலாக கண்டக்ஷன் பேண்டில் எந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸுமே இருக்காது காலியாகத்தான் இருக்கும் எப்போ நம்ம வந்து சூடு வைக்கிறோமோ எப்போ வந்து ஒரு ஆட்டம்க்கு சூடு வைக்கிறோமோ அப்போ என்ன ஆகும் அந்த சூடு தாங்க முடியாமல் வேலன்ஸியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது நேராக இங்கிருந்து இந்த எனர்ஜி கேப்பை இந்த பேண்ட் கேப் பேண்ட் வித் இது அப்படியே தாண்டி என்ன பண்ணுது கண்டக்ஷன் லேயர்க்குள்ளார போகுது ஓகே ஸோ இப்படி கண்டக்ஷன் லேயர்க்குள்ளார போயிடுது போய் கண்டக்ஷன் லேயர்லேயே இருந்துக்குமா மேம் இல்லை அந்த எனர்ஜி போயிருச்சு <laughs> அப்போ வேலன்ஸில் நம்மளுக்கு எல எலக்ட்ரானே இருக்காதா அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அப்போ என்ன மேம் இங்கே குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு பேர் தான் ஹோல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள
ஓகே திரும்ப இது வெளியே போகிறப்ப இந்த இடத்துல ஒரு காலியாக இருக்கும் அப்போ இந்த காலியாக இருக்கிறதுனால என்ன மேம் யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலன்சி ஆர்பிட்டுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஆர்பிட்டர் குள்ளியா அங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் சூடு தாங்க முடியாமல் இங்கே வந்து செட் ஆகும் அப்படியே அப்ப இங்க இன்னொரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மறுபடியும் இது எக்ஸைட்டேஷன் மறுபடியும் என்ன பண்ணும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகும் இது காலியாகும் கீழே இருக்க ஆர்பிட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்க உட்காரும் அப்ப நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மேல போக போக ஹோல்ஸ் வந்து கீழே டிராவல் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஹோல்ஸ் வந்து கீழே டிராவல் ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பசங்களா கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸி பிசி லெமன் ஸ்குவீஸ் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஓகே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் போறப்ப இங்க பேலன்சி செல்ல என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு வெறும் ஹோல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் திரும்பவும் அடு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்ஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான் மேல வரும் மறுபடி மேல வந்து எலக்ட்ரான் மறுபடியும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகும் அந்த மாதிரி இப்படி ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பேண்ட் இந்த எனர்ஜியில் இந்த பேண்ட் கேப்பில் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காது இருக்கக்கூடாது ஒன்றா வேலன்சியில் இருக்கணும் இல்லாட்டி கண்டக்ஷனில் இருக்கணும் நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கண்டக்ஷனுக்கு போகணும் எனர்ஜியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கண்டக்ஷனில் இருக்கிறத வந்து திரும்ப வேலன்சிக்கே வந்துடும் ஓகே ஸோ நான் ஃபார்பர்டன் எனர்ஜி கேப்போட ரெண்டு மூணு சென்டென்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன்ட் டைப்பில் கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியணும் இல்லையா அதனால் அதை மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் த பேலன்சி பேண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் இதை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா ஃபர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப் ஓகேவா நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த என்ன இந்த ஃபர்பிட்டன் கேப்பில் எப்போவுமே எந்த பொருளுமே இருக்காது இது வழியாக இது ஒரு பாலம் மாதிரி இது வழியாக போய்க்கலாமே தவிர இந்த இடத்துல அப்படியே டென்ட் போட்டு நம்ம தாங்க முடியாது ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபர்பிட்டன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் ஆஃப் த எனர்ஜி கேப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இதை எதை பொறுத்து இருக்கு பசங்களா மெட்டீரியலோட நேச்சரை பொறுத்து இருக்குங்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் பிகாஸ் உங்களுக்கு அடுத்தது நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்சுலேட்டராக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் பசங்களா இந்த இந்த எனர்ஜி கேப் பெருசாக இருக்கும் வித் அதிகமாக இருக்கும் கண்டக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் இதுவே செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் டு த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க ஆஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஃபர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப் டிக்ரீசஸ் வெரி ஸ்லைட்லி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப் அது ஸ்லைட்டாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது ஸ்லைட்டாக என்ன ஆரம்பிக்கும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இது ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன்று எச்சாச்சு அப்படின்னா இன்னொன்று கம்மியாகும் அப்படிங்கிற கேட்டகரி ஓகே அப்போ இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ரொபோஷனாலிட்டிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டிஸை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் இந்த இந்த ஓவர்வியூ உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ நான் Let's talk about semiconductors. இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு ஜீரோ கெல்வின்ல இருக்கிறப்ப அது இன்சுலேட்டரா பிஹேவ் பண்ணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படியே மாத்திட்டே வர வர என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அது கண்டக்டரா மாறும் மாறும் அப்படிங்கறத படிச்சிட்டோம் ரைட் இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா என்ன மேம் நான் செமி கண்டக்டர்ல படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யும் அப்படிங்கறத படிக்கணும் ஓகே ஸோ இது எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யும் படிக்கிறது தான் வந்து நம்மளோட செமி கண்டக்டர் யூனிட் ரொம்ப ஈஸி பீஸி லெமன் ஸ்குவீஸி பசங்களா பொறுமையா உட்காந்து கவனிங்க தாட் உட் that will be a very big help for you okay so first semiconductor abingirappa namak nyabagathukku varradhu vandu electrons nyabagathukku varanum okay so that means conductor la nariya free electrons irukum insulator la free electrons e irukadu semiconductor idu renduthukku naduvul irukum idu renduthukku naduvul irukum okay nama energy kuduthom appadina free electrons create aagum energy kudukala appadina free electrons create aagadhu so idu renduthukku naduvul irukkoodiya phase dhaan vandu nammaloda semiconductor so number of electrons vandu eppadi irukum conductor vida kammi but insulator அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு process இதுதான் ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்சி பேண்டுக்கும் செமி கண்டக்டரில் எவ்வளோ கேப் இருக்கும்னு சொன்னால் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது ஒன்னுலேருந்து த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்குள்ளார இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே கிளியராக இருக்கு இல்லையா பசங்களா நா Let's tal
இந்த மேக்ஸிமம் இந்த செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது சிலிக்கனும் ஜெர்மானியமும் தான் ஓகே ஏன் இந்த சிலிக்கன் அண்ட் ஜெர்மானியம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது ரெண்டுத்துலேயுமே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் ரெண்டுத்துலேயுமே நாலு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ வீனோ சிலிக்கன் எஸ் அ கார்பன் ஃபேமிலி அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்க இங்கே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா நம்ம சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ இந்த சிலிக்கன் என்ன பண்ணுவோம் சிலிக்கனில் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒன்று ஒரு ஒரு ஆட்டமும் இந்த மாதிரி பாண்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி பவுண்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் உங்களோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நாலு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நாலு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஒன்றோட ஒன்று பைண்ட் ஆகிருக்கு ரைட் இதோட ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இதோட ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கோவேலன் பாண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கோவேலன் பாண்ட் வந்து என்ன இருக்குது இங்கே கோவேலன் பாண்டை அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நிற்கிது அப்படியே கிறிஸ்டல் மாதிரி அப்படியே ரிஜிடாக நிற்கிது ஓகே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து கோவேலன் பாண்ட் ரைட் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு சிலிக்கனும் என்ன பண்ணிடுது கோவேலன் பாண்டில் அப்படியே ஒன்றோட ஒன்றும் அட்டாச் பண்ணி கிறிஸ்டல் ஃபார் அப்படியே கிறிஸ்டலாக இருக்குது ஓகே சாலிடாக இருக்குது இப்போ இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வென் அவர் வென் அவர் ஓகேவா இது என்ன ஆகும்னா எப்போ எல்லாம் இந்த சிலிக்கனுக்கு நான் எனர்ஜி கொடுக்கறனும் சிலிக்கனுக்கு நான் எனர்ஜி கொடுக்கறனும் எப்போ எல்லாம் இந்த சிலிக்கனுக்கு நான் எனர்ஜி கொடுக்கறனும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் ஃபஸ்ட்டு ரோசக்காரவங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே ஜம்ப் ஆகும் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கோவேலண்ட் பாண்ட் வந்து உடையும் கோவேலண்ட் பாண்ட் ரெண்டு இப்படி ஒட்டோட ஒன்றோட ஒன்று இப்படி ஒட்டிகிட்ருக்கு இல்லையா அது உடஞ்சிரும் அப்படி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துடும் ஓகே ஸோ கோவேலன் பாண்டில் இருக்கிறது வந்து பிரேக் ஆகி எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே மேம் அப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி வெளியே வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்துல இப்போ யார் இருப்பா அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இப்போ வெற்றிடம் ரைட் அதை தான் நம்ம ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஹோல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் மறுபடியும் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த சிலிக்கானோட ஒரு ஆட்டம் தானே போயிடுச்சு இந்த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆர்பிட் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஃபில் ஆகும் மறுபடியும் அது என்ன ஆகும் ஹீட்டு கொடுக்குறப்ப அது வெளியே போகும் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ரேண்டமாக அப்படி மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸில் கோவலன் பாண்டை பிரேக் பண்ணும் எப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம கொடுக்குறப்ப ஓகே டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுக்குறப்ப இது நடக்கும் ஓகே அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே மேம் போகும் அப்படியே தங்கிக்குமா அப்படின்னா இதுதான் வேலன்சி பேண்ட் அது வெளியே வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படிங்குவோம் ரைட் அந்த த்ரீ த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறத அது அந்த மாதிரி இதுக்கு எனர்ஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ரைட் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன் அண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ட்ராவலிங் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவலிங் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஓகே அதை தான் இங்கே நான் மானிய தேனை பொன்மானியில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ணா லெட்ஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் த இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஐ ஆல்ரெடி செட் செமி கண்டக்டரில் என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப கண்டக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத படித்தோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இது தான் செமி கண்டக்டரோட அழகு அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெசிஸ்டிவிட்டி குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம் தடுக்கிற அந்த மென்டாலிட்டி குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹென்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஹாவ் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்னா என்னது ரெசிப்ரோக்கல்ல எழுதுறது தான் ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் இல்லை டைம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி இதெல்லாமே நெகட்டிவ் ஸ்லோப்ஸ் இது எல்லாமே என்னது பசங்க நம்மளுக்கு நெகட்டிவ்
சும்மா நான் ரேண்டமாக வரைகிறேன் பசங்களா ஐம் டூயிங் இட் இன்னும் ரேண்டம் ஒன் ரேண்டமாக நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எக்ஸைட்டேஷன் தர்றப்ப வேலன்சியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இங்கே இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் ஒரு வெற்றிடம் கிரியேட் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெற்றிடத்தை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இதை தான் நம்ம ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ என்னாகும்னா அதுக்கு அடுத்த ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்பிட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே போய் இங்கே ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வருமா அப்போ இங்கே ஹோல் ட்ராவல் ஆகும் மறுபடியும் அடுத்தது ஓ இங்கே ஒரு காலி இடம் இருக்கே நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னு இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹோல் இங்கே வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஹோல்ஸோட ட்ராவலிங் இருக்கும் ஓகே ஏ மேம் வந்து இந்த இந்த டாபிக்கில் வந்து ஹோல்ஸ் பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வெரி சிம்பிள் பிகாஸ் செமி கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான்னால வரக்கூடிய கரண்ட்டும் ப்ளஸ் ஹோல்ஸ்னால வரக்கூடிய கரண்ட்டும் சேர்த்தி தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது பசங்களா நம்மளுக்கு செமி கண்டக்டர்ஸில் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஏன்னா ரெண்டும் ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஒரிஜினலாக அது அப்படி தான் இருக்கா மேம் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம அதை என்னதான் சொல்லி ட்ரீட் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் வி பீப்புள் நோ எலக்ட்ரான் போகிறதுக்கு ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரானோட ஒரு கரண்ட்டும் சரி ஹோல்ஸோட கரண்ட்டும் சரி ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் ரெண்டு எப்படி இருக்கு ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் போகுதா அப்ப கரண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும் இது எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஹோல்ஸ் இந்த பக்கம் டிராவல் ஆகுதா அப்ப ஹோல்ஸோட கரண்ட் இதே டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கரண்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ சிம்பிளா ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கறதுல எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சியா இருக்கு அதைத்தான் நம்ம ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் பாருங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோல் இருக்கு இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கா தேட் மீன்ஸ் இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக மாறி வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்க இங்கே இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு ஹோல் ஒரு வேக்கன்சி இருக்கு அப்போ யாராச்சும் வேணும்னா வந்துருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹோல்ஸ் சொல்லும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ கவனிச்சுக்கோங்க ஆஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் த வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கையர்ஸ் எனர்ஜி ஓகே ஐ வி லேர்ன் தட் ரைட் எப்போல்லாம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் நம்ம பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானில் வந்து அதிகமான எனர்ஜிஸ் இருக்கும் அந்த எனர்ஜிஸ் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எனர்ஜிஸை வச்சு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் க பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆஸ் த கோவேலண்ட் பாண்ட் பிரேக்ஸ் அப்போ அப்படி மூவ் ஆகிறப்ப அந்த கோவேலண்ட் இருக்கக்கூடிய பாண்டெல்லாம் என்ன ஆகுது பிரேக் ஆகுது ஓகே அப்போ ஏன் பிரேக் ஆகுது அந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறையாக இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பத்தாமல் இருக்குது அப்படின்னு போகுது <laughs> அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு வெற்றிடம் கிரியேட் ஆகும் அப்போ மறுபடியும் எலக்ட்ரான்லேருந்து என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு இன்னொரு இன்னொரு எலக்ட்ரான் அந்த இடத்துல வந்து ஆக்கிபை பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே உடனே டக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தோணும் மேம் இங்கே என்ன மேம் பி போட்டிருக்கீங்க இவ்வளோ நேரம் சிலிக்கன்னு இருந்துச்சு நடுவில் பி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதைத்தான் அடுத்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் போரான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதைத்தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எனர்ஜி கேப் எல்லாம் கிளியராக இருக்கா பசங்களா சேட்டில் ஒரு யோ போடுங்க யாரெல்லாம் இன்னும் லைக் பட்டன் அடிச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணலையோ லைக் பட்டன் அடிச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு யோ ஒன்று போடுங்க பார்க்கலாம் ஓகே ரொம்ப ஹெக்டிக்காக படிக்காதீங்க நான் சொல்லி கொடுக்கறத மட்டும் படிங்க தட் இஸ் அ நாஃப் ஓகே அண்ணா இதுதான் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே போக போக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகிட்டே வரும் இந்த இடத்துல
okay so electron hole recombination அப்படின் ஒரு topic இருக்கும் என்ன topic இன்னு கேட்டீங்க என்ன electron hole recombination அப்படின் சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க okay இது என்னமாம் electron hole recombination அப்படினாம் இங்க ஒரு காலியா இருக்கக் கூடிய ஒரு hole ல கீல் இருந்து வந்து ஒரு electron உள்ள fill பண்ணும் அப்பா என்னாகது இங்க holesல electron வந்து recombine மறுடி ஒன்னோட ஒன்னு ஒன்னு செய்ந்துக்குது மறுடி என்ன பண்ணது பசங்களா ஒன்னு செய்ந்துக்குது அப்பா இப்படி ஒன்னு செய்ரர் நால நம்மிலுக்கு current இருக்காது இந்த மறி ஒன்னு செய்ரர் நால நம்மிலுக்கு current produce ஆகரதில்ல holes இப்படி கீல travelாகது electrons இப்படி மேல travelாகது இதர் எண்டுத்தி வெச்சுதான் அப்படியும் சரி, சரி, magnitudes எப்போமே என்னதா இருக்கும் ஒரு ஏ மாதிர்தான் இருக்கும் since அது positive charge மாறி நாம் treat பண்டுரோல்லியா அப்போம் magnitudes electronicம் செரி holesகும் செரி இதலாத்துக்கு ஒரு ஏ மாதிரி இருக்கும் and next பாத்திங்க நா anyway there is no physical charge on it இதில் என்னல்ல நம்லுக்கு physical charge இப்போரு electron அப்படியினா Okay, எதுமே இருக்காது. And next பாத்திங்க அப்படினா, இந்த boxல இருக்கிற points are very important. Listen, mobility of electron is greater than the holes. Mobility of electrons is greater than the holes. That means, electron easy, அப்படியே என்ன பொண்டு, பூந்து, 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 போயிரும். அனா, holes அப்படி பண்ணம் முடியாது. Holes வந்து நான் நேராகத்தான் நிப்பேன் அப்படிங்கர மாதிரி இருக்கும். So, mobility அப்படிங்கர அப்பா டக்கண்டு நம்மிலுக்கு நியாவுக வர formula என்னது current electricityல நம்மிலுக்கு சொல்லி குட்திருக்கிறேன். New will be equal to drift velocity divided by the electric field. Drift velocity divided by the electric field. So, that means, listen carefully, holes இக்கு எப்படி இருக்கும் மாமா? Holes இக்கு வந்து mobility கம்மியாக இருக்கும் ரும்ப கம்மியாக இருக்கு, அதனால் mobilityயும் நம்மிலிக்கு கம்மியாக இருக்கு. But holes, அப்படி electrons அப்படியுங்கருது வந்து பாயங்கர strongரான ஒன்று. Right, அப்பா, holes ஓட electrons அவிட, நம்ம, அதாது electrons அவிட, holes ஓட mobility கம்மி. Okay, ஏமாம் இப்படி சொல்கிறீங்க, அப்படியின் கேட்டா, very simple, மாஸ் ஒரு பெரிய மூட்டைக் குடுத்துடு நம்மல ஓடுங்க அப்படியின் நம்ம ஓடமாட்டோம் படுத்துருவும் அந்த அடுத்திலே நீ விட்டுருங்க பா அப்படியின் அது ஏதான் holes குக்கு நடக்கும் because electron கம்பார் பண்ணிரப்ப holes ஓட மாஸ் வந்த அதிகமாக இருக்கு அப்படியின்கிறாங்க okay effective mass of holes are greater அப்பா weight அதிகமா இருக்கிறப்பா அதனால் எப்படி வேகமா ஓடி போக முடியும் எப்படி competitionல கலந்துக்கு முடியும் கலந்துக்கு முடியாது holes ஓட effective masses are higher than the electrons அன்னால்தா இது travel ஆகருக்கு கஷ்டப்படுது later travel ஆகுது but electrons அப்படியும் மின்னல் வேகத்தில வந்து travel ஆயிருக்கு okay and I already explained that zero Kelvin அப்படியுங்க ரப்பத் என்ன வாக இருக்கும் insulator ஆக behave பண்ணும் insulator ஆக behave பண்ணும் that means conduction band வந்து empty ஆக இருக்கும் conduction band என்ன வாக இருக்கும் பசங்களா conduction band will be empty okay empty ஆக இருக்கு Now, different types of semiconductors. இப்பு semiconductors நான் என்ன, ஏது, அதல்லாம் உங்களுக்கு idea புரிந்திருத்து. இப்பு என்ன பாக்கப் போரும் அப்படியும் கேட்டீங்க நான் இதுவுடன் different types. ஒன்று, purest form of semiconductors. இன்னும்னு, light வந்து கெட்டவன் that is doped, impurities add பண்ண semiconductors. ஏமம் semiconductorsல் இத்தன வரைட்டி படிக்கிறோம் அப்படினாம் semiconductors அப்படின்ன ஒவ்வுரு power stationலையும் ஒவ்வுரு stationலையும் செரி இந்த semiconductors தான் நம்லோட model அதாவது for example இப்பு நரையா வந்து நம்லுக்கு வந்து நரையா gadgets வந்துட்டுருக்கு நரையா electronics வந்துக்கிட்டுருக்கு நரையா அப்படி வர 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 அதுவுடம் base யாருனு பார்த்தீங்கள் இந்த semiconductors தான் Okay, and the base R அப்படின் பார்க்கரது semiconductors தான் so electronic devices அப்படினா இந்த semiconductors நம்லுக்கு ஒவ்வுரு டைம்ஸ் ஜென்றேட் பண்ணி குடுத்துக்குட்டேயே இருக்கு 
என்னன்னு வாங்கமாட்டோம் ரைட் அதில் கொஞ்சம் காப்பர் சேர்த்துவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம நினைக்கிற டிசைனில் அதை முறுக்க முடியும் அதை நம்ம கரெக்டாக உருவாக்க முடியும் ஸோ தேட் மீன்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஏன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏன்னா எல் நல்ல ரொம்ப ஒருத்தன் நல்லவனாகவே இருந்துட்டு இருந்தான் அப்படின்னா அவன் நம்மளுக்கு மத்தியில் வாழ்கிறது கஷ்டம் ஸோ எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் ஒரு குட்டி ஒரு கெட்டவன் இருந்துட்டு தான் இருப்பான் ரைட் அதுதான் வந்து அதுதான் அதனால தான் வாழ முடியும் ரொம்ப பியூர் ஃபார்மில் இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனையும் நடக்கத்தான் செய்யும் ஓகே ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸில் இன்ட்ரென்சிக் அப்படின்னா பியூர் ஃபார்ம் ரொம்ப பியூர் ஃபார்ம் வித்தவுட் எனி இம்ப்யூரிட்டிஸ் எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸும் இல்லை அப்படின்னா இது எதுக்குமே உதவாதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் அதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை இங்கே இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் எழுதலாம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இந்த வேலன்சி பேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் சைட் புரியல மேம் இப்போ புரியும் கவனிங்க இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டருக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகே இது வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட் இது வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகேவா அப்ப இங்க எனக்கு வந்து நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நான் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் எனர்ஜி கொடுத்தோடனே என்ன ஆகும் இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸும் நேரா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுமா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுமா அப்ப இங்க என்ன கிரியேட் ஆயிடும் நம்மளுக்கு இங்க நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆயிடும் அங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு பிகாஸ் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் மேல போயிருக்கு அதனால இங்க நாலு வெற்றிடம் உருவாயிருக்கு புரிஞ்சுதா அதனால தான் சொல்றாங்க இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இங்க காலி இடம் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் சைட் இது என்ன மேம் இன்ட்ரென்சிக் சைட் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் டேக் அ கண்டக்டர் ஐ மீன் கண்டக்டர் ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா டேக் அ மெட்டீரியல் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ட்வெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் நான் வந்து அதுக்கு கொடுக்குறேன் நான் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் பிகாஸ் எனர்ஜியை ஹீட் வடிவத்தில் தானே நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்போ தானே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ நான் வந்து எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 சைட்ஸ்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த 20 டிகிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஓகேவா இது என்ன பண்ணும் இருபது சைட் ஓகேவா அந்த செமி கண்டக்டர்ல இருபது சைட்ல இதோட எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே அந்த இருபது சைட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஹோல்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்வெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் யார் என்ன பண்ணும் அந்த இருபது இடத்துல இருபது இடத்துல இருந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வெளியே எடுத்துடும் அப்போ இருபது சைட்ல இருந்து இருபது இடத்துல இருந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை வெளியே எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் இருபது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் ஸோ என்இ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி அப்போ இருபது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கிடைக்கிது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு இருபது ஹோல்ஸ் இருந்திருக்கும் என்ன இருந்திருக்கும் பசங்களா இருபது ஹோல்ஸ் இருந்திருக்கும் ஓகே அண்ட் எவ்வளோ சைட்ல இருக்கு எவ்வளோ சைட் ட்வெண்ட்டி சைட்ல இருந்து ஓகே குட்டி குட்டி பாட்டா பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்படிதான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்பர் ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் சைட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதோட ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் என்இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஓகே நம்பர் ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் சைட் கிளியரா இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த ஐடியா தெரிஞ்சது அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இருபது டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்குறப்ப அது இருபது பார்ட்டில் வந்து படுது இருபது சைட்டில் வந்து ஏரியா இருபது ஏரியாவில் வந்து அது படுது வால்யூமில் படுது அப்போ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு இருபது எலக்ட்ரான்ஸ் வருது இருபது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னவாகும் நம்மளுக்கு இருபது ஹோல்ஸ் ஆக மாறும் ஓகே இருபது ஹோல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ணா இதை வந்து நம்ம பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்களேன் இங்கே நாலு இருக்கு அந்த நாள் அப்படியே மேலே போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ 
சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எப்போவுமே கம்மியான அளவில் இருக்கும் பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் பசங்களா கம்மியாக இருக்கும் அப்போ கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப புவராக இருக்கும் கண்டக்ஷன்லாம் வந்து பெருசாலாம் நடக்காது ஏன்னா நாலு தான் இருக்கு நாலு இட்லி இருக்கு பத்து பேர் இருக்காங்க என்ன ஆகும் நாலு இட்லி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பட்னி அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இன்டர்ன்சிக் செமி கண்டக்டர் ஓகே சே இது வந்து ப்ராக்டிக்கலில் வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் செமி கண்டக்டரில் இருந்து எல்லாமே எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் கண்டக்டிவிட்டி அண்டர் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓகேவா அதனால் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியிலேருந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த சார்ஜஸ் பற்றி ஓகேவா சார்ஜஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் கண்டக்டிவிட்டியை பற்றி படிக்க போகிறோம் we generally know we generally know listen listen charge density is equal to sigma divided by electric sigma into electric field sigma அப்படிங்கறது என்னது நம்மளோட கண்டக்டிவிட்டி இது தான் கரண்ட் டென்சிட்டி இன்னொரு ஃபார்முலாவை படிச்சிருப்போம் i is equal to navi அப்படி நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் i is equal to navi அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ஸோ navi இப்படி படிச்சிருப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஐ டிவைடட் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்விஇ விடி அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஓகேவா அண்ட் ஐ டிவைடட் பை ஏ அப்படிங்கிறது என்னது கரண்ட் பர் ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னது கரண்ட் டென்சிட்டி அப்போ ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என் விடிஇ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ விடி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா என்னது மேம் திடீர் திடீர்னு கேட்குறீங்க எனக்கு மறந்து மறந்து போகுது மேம் இன்னும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் இன்னும் வாட்ச் பண்ணல மேம் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் இன்டூ ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ஆக்சிலரேஷன் இன்டூ ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ஓகேவா அப்ப நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஆக்சிலரேஷனுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏ நம்ம இந்த எஃப் டிவைடட் பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ எஃப் அப்படிங்கிறது என்னது இங்கே சார்ஜஸ் பத்தி பேசுறோம் எஸ் ஆர் நோ அப்ப இ இன்டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிவைடட் பை எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஏன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஏவை கொண்டு வந்து எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்னு பாருங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்வல் டு இஇ டிவைடட் பை எம் இன்டூ டவு ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு பதிலாக நான் இதை உள்ள கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன நடக்கும் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என் இஇ டிவைடட் பை எம் இன்டூ டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை எம் இன்டூ டவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதை என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இதை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப அது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஹவ் ஐ எம் ரீஅரேஞ்சிங் எஸ் ஓகே இதை எப்படி நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இதை என்ன பண்ணலாம் லிசன் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ டவு டிவைடட் பை எம் இன்டூ இ அப்படின்னு எழுதலாமா அண்ட் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம நம்மளோட எனர்ஜி சார் ஐ மீன் கரண்ட் டென்சிட்டி என்னது சிக்மா இன்டூ இ கரண்ட் டென்சிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி இ இ அப்போ சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னது இதுதான் நம்மளோட சிக்மா இதுதான் நம்மளோட சிக்மா இப்படியும் எழுதலாம் இதை விட ஈஸியாக இன்னொரு மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் அதையும் நான் சொல்லித்தரேன் கவனிங்க இதை விட இன்னொரு ஈஸி மெத்தட்லேயும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ மொபிலிட்டி கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ நான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை மட்டும் வச்சேன் அப்படின்னா மொபிலிட்டி இன்டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு விடின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ விடிக்கு பதிலாக இதை உள்ளே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு என் இதுவும் நம்மளோட சிக்மா ஓகே சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னது தட் இஸ் யோர் கண்டக்டிவிட்டி அப்ப கண்டக்டிவிட்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன்டூ சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் த சார்ஜ் அண்ட் நியூ அப்படிங்கிறது மொபிலிட்டி அப்போ இதை எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எழுதுறப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எழுதுறப்ப எப்படி எழுதலாம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணலாமா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இ தட் இஸ் சார்ஜ் காமனாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாத்துக்குமே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு தி
நியூ மட்டும் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் எழுதுறப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மொபிலிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன் டூ மொபிலிட்டி ஆஃப் த ஹோல்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ கண்டக்டிவிட்டி அதாவது இன்ட்ரன்சிக்ல வந்து நம்ம கண்டக்டிவிட்டி எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி அழகாக எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ பசங்களா இங்கே பார்க்குறப்பவே உங்களுக்கு தெரியுது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தெரிஞ்சா தான் இது அழகாக ஈஸியாக நம்மளால எழுத முடியுங்கிறது ஓகே மறந்துடாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்னா யார் நம் இனமடா அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டாக உள்ளுக்குள்ளார கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உண்மையாலுமே வந்து கெட்ட விஷயம் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம ஜென்ரலாக இருக்கிறத நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அதனால தான் அது இம்பியூரிட்டிஸுங்கிறாங்க அண்ட் மோஸ்ட்டாக அதோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டோபென்ட் அப்படிங்குவாங்க ஓகேவா டோபென்ட் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அந்த டோபென்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டோப்பிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அத்லெட்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா டோப் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஏதாச்சும் இம்பியூரிட்டிஸ் ஏதாச்சும் அன்வான்டட் திங்ஸ் உள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறக்கு ஓகேவா அப்போ டோபென்ட் அப்படின்னா என்னது சில ஆட்டம் சில மெட்டீரியலை ஆட் பண்ணி சில ஆட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலபிளாக அதை நம்ம மாற்றுவோம் அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்போ ஒரு செமி கண்டக்டரை என்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டோப்மெண்ட்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோலபிளாக மாறும் நம்மளுக்கு அதுதான் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் மட்டும்தான் ஓகேவா பசங்களா ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் எதுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஓகேவா அப்போ ஆடிங் இம்பியூரிட்டிஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டோப்பிங் ஆடிங் டோப்பென்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் டோப்பிங் ஓகே ஏன் டோப்பிங் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்ட்ரோலபிளாக இருக்கும் ஓகேவா அல்ல அல்ல குறையாமல் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரண்ட் கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் அதை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு பவர் ஸ்டேஷனில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்லேயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது மேம் என்ன மேம் சொல்கிறீங்க அங்கே ரெண்டு இருக்குங்கிறீங்க இங்கே ரெண்டு இருக்குங்கிறீங்க மொத்தமாக எவ்வளவு தான் மேம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் பட் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக அப்போ அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம எப்படி வேணால் ஆட் பண்ணலாம் இவனை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இன்னும் இவன் சும்மா போகிறான் வா நீ வந்து கொஞ்சம் நேரம் இம்பியூரிட்டி ஆயிரு அந்த மாதிரி வி ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம டோப்பன்ஸ் ஆட் பண்ணணுமா இல்லை ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு டோப்பன்ஸ் ஆட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறதா நம்ம சாய்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம என் டைப் தான் வந்து ரியல் லைஃப்பில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் பி டைப்பை கம்பேர் பண்ணுறதை விட அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா அதை என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ என் அப்படிங்கிறது என்ன நெகட்டிவ் ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறனால எலக்ட்ரான்ஸ் எனக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னவா கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் ஓகே ஸோ இன்ட்ரென்சிக்ஸ் இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் பிளஸ் பென்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஓகே பென்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் என்னது மேம் இது பென்டா வேலண்ட் எஸ் நீங்கள் எப்போ சிலிகன்க்கு ஜெர்மானியத்துக்கு நீங்க வந்து பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டி பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டினா என்னது சோ வாட் இஸ் பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டி பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டி அப்படினா வேலன்சி செல்லல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் வேலன்சி செல் எவ்வளவு இருக்கும் பாசங்களா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அத பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டி அந்த பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டியை ஆட் பண்றப்ப நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஆக மாறு ஓகே சோ அப்ப அந்த பெண்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ்லாம் என்னது மேம் அப்படினு கேட்டிங்கன்னா அர்சனிக் பாஸ்பரஸ் ஆன்டிமனி ஓகேவா அர்சனிக் பாஸ்பரஸ் ஆன்டிமனி இதெல்லாம் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பென்டா அப்படின்னா ஃபைவ் அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அர்சனிக் பாஸ்பரஸ் அதுக்கப்புறம் ஆன்டிமனியில் இருக்கு ஓகே அண்ணா இது எப்படி மேம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இது எப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் கவனிங்க
10 to the power 6 to 10 to the power 8 ஜெர்மானியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு அர்சனிக் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் டென் டு தி பவர் சிக்ஸ் ஆர் டென் டு தி பவர் எயிட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் மில்லியனில் ஒரு பார்ட் ஓகே மில்லியன் ஜெர்மானியத்தில் ஒரு பார்ட் நம்ம வந்து அர்சனிக் ஆட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கிது அதே அளவுக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கிது இது ஒரு சின்ன லாஜிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அர்சனிக்கு அஞ்சு பெண்டா வேலண்ட் அதாவது அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ நாலு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ யார் இங்கே ஒரு ஆள் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா நம்மளோட யார் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த அர்சனிக் அர்சனிக்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதை தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ திரும்பவும் நம்ம எனர்ஜி எல்லாம் கொடுக்குறப்ப மறுபடியும் இந்த இந்த பேண்ட் எல்லாம் பிரேக் ஆகி மறுபடியும் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறமும் இன்னும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் லோனு வந்துருச்சு திரும்ப இப்போ என்ன ஆகுது நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறப்ப மறுபடியும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியே வருது அப்போ இந்த இடத்துல யார் அதிகமாக இருப்பா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் இதுக்கு ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகாது இதுக்கு ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகாது ஏன்னா அது அடிஷ்னல் ஆனால் இங்கிருந்து பிரிஞ்சு போகிறப்ப கோவாலண்ட்லேருந்து பிரிஞ்சு போகிறப்ப ஹோல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா அதனால தான் லெசன் கேர்ஃபுல்லி அதனால தான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ யாரோட கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் டோட்டல் கரண்ட் வில் பி கரண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஹோல் இது ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் எஸ் ஆர் நோ அப்போ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால கரண்ட் டியூ டு எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும் என் கம்பேர் டு நம்மளோட ஹோல்ஸ் கரண்ட் ஓகே அப்போ இங்கே கண்டக்டிவிட்டியில் யார் தான் பேசுவா இந்த இடத்துல யார் கண்டக்டிவிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரான் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் பேராமீட்டரை மட்டும் இங்கே எழுதுகிறோம் எலக்ட்ரான் பேராமீட்டரை மட்டும் இங்கே எழுதுகிறோம் சிக்மா இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு என்இ நியூ இ இன்டு இ அப்போ இதுலேயே புரிஞ்சுருக்கோம் மேம் அப்போ ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகும் இது அப்படியே மாறும் எலக்ட்ரான் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அண்ட் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டரில் யார் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கா எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது யாரை பொருந்தும் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸுக்காக சொல்கிறது அண்ட் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஹோல்ஸை பொறுத்து சொல்கிறது ஓகேவா ஹோல்ஸ் பொறுத்து சொல்கிறது கிளியராக இருக்கு இல்லையா தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ த கம்ப்ளீட் நெட்டு சார்ஜ் வில் பி ஜீரோ கம்ப்ளீட் நெட் சார்ஜ் அதாவது கம்ப்ளீட் நெட் சார்ஜ் வில் பி ஜீரோ தேட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடித்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாம் சேமாக இருக்கும் ஓகே நியூட்ரலாக இருக்கும் ஓகே புரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா இங்கே ஹோல்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இது எப்படி மேம் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஜீரோக்கும் மெயின்டைன் ஆகும் தேட் மீன்ஸ் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதனால தான் இன்னொரு ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்இ இன்டு என்ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த க்ரைட்டீரியாவில் நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகுது எஸ் ஆர் நோ அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகிறப்ப நம்ம ஹோல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி இது ரெண்டுத்துக்கும் சேம் வேல்யூ சேம் கான்ஸ்டன்ட் வர்ற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஒரு வேலை சப்போஸ் ஒரு வேலை ஹோல்ஸ் எனக்கு அதிகமாகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அதுக்கேற்றாப்பில் குறைஞ்சி ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரே மாதிரி வச்சுக்கும் பிகாஸ் ஃபைனலாக எனக்கு டுவெல் தான் அவுட்புட் அப்படின்னா இது இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படிங்
இதை வந்து டோனாட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் லிசன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் டோனர்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் டோனர்ஸ் எவ்வளோ டோனர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக யார் இருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளுக்குள்ளார இருப்பாங்க ஸோ தேட் மீன்ஸ் என்இ தான் போடணும் இல்லை கேபிட்டல் என்டி கூட உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகே கேபிட்டல் என்டி கூட உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் புரிஞ்சுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் யோர் பி டைப் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் தட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகம் பண்ண போறோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதிகம் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் கூட ஒரு ட்ரைவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ட்ரைவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ்னா என்னது மூணே மூணு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் மூணே மூணு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்ப இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேப் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கேப் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கேப் அப்படின்னா எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து ட்ரை கேப் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்கும் எல்லா சைடும் சேமாகத்தான் இருக்கும் எல்லா கேப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரையாங்கிளில் எல்லா கேப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ ட்ரை வேலண்ட் அப்படின்னா கேப் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய இம்பியூரிட்டிஸ் கேப் ஜி ஃபார் கேலியம் ஏ ஃபார் அலுமினியம் பி ஃபார் போரான் B for boron, okay, இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் B for boron, ஆட் பண்ணலாம் பி ஃபார் போரான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கேப் ஓகே இதெல்லாம் முக்கியமான பா முக்கியமான கான்செப்ட் பசங்களா டோன்ட் மிஸ்டேக் இட் ஓகேவா மிஸ் மிஸ் மே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மிஸ் மேட்ச் பண்ணிடாதீங்க ஓகே நா லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் த ப்ராசஸ் இது எப்படி ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே கண்ணை மூடினோடனே எனக்கு கண்ணவில் நீ தானேங்கிற மாதிரி அப்படியே லைனாக வரும் ஸோ பி டைப் பி டைப் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் பசங்களா என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் சேட்டில் ஸோ பி டைப் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹோல்ஸ் என்னவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு அக்சா அதாவது ஹோல் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த எலக்ட்ரான் வந்து அங்கே உட்காந்துக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஹோல் ரைட் ஸோ தேட் மீன்ஸ் இதை இம்பியூரிட்டிஸ் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அக்செப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா டோனர் டோனர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா நான் ஒரு கிட்னி தரேங்க அப்படின்னு டோனர் வந்து சொன்னால் அந்த பேஷண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ பேஷண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் டோனர் அப்படிங்கிறவங்க கிட்னி தர்றவங்க ஓகே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தே ஆர் அக்செப்டார்ஸ் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜெர்மானியம் வச்சுருக்கோம் ஜெர்மானியமில் வந்து எப்போவுமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு த்ரீ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ தேட் மீன்ஸ் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்துடும் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையும் கோவல் அண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஆனால் இந்த பக்கம் இதோட ஒரு எலக்ட்ரானை மேட்ச் பண்ண முடியல அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு வெற்றிடம் காலியாக இருக்குது ஸோ கோவல் அண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்னொன்று இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணும் கரெக்ட் அப்போ ஒரு இடம் வெற்ற வெற்றிடமாக இருக்குது இப்படி பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி தெரியுதா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சியை தான் நம்ம ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இதைத்தான் நம்ம அக்செப்டார் அப்போ இந்த அக்செப்டார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா வாசாமி இங்கே கொஞ்சம் வந்து உட்காந்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் and we people know n e n h is equal to n i square n i அப்படிங்கறது என்னது நம்மளோட இன்ட்ரன்சிக் சைட் ஞாபகம் இருக்கா நான் இன்ட்ரன்சிக்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இன்ட்ரன்சிக் சைட் அந்த இன்ட்ரன்சிக் சைட்டோட ஸ்கொயர்ல இருக்கும் தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் a constant அப்ப ஹோல்ஸ் இங்க அதிகமாகறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எலக்ட்ரான்ஸ் தன குறச்சிக்கிட்டு ரெண்டத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிடு சோ இத இப்படியே எழுதலாம் இல்ல n e d a அப்படினும் எழுதலாம் ஓகே இது ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு பேசுகிறப்ப சிக்மா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நோ எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ரிட்டன் ஒன்லி ஹோல்ஸ் வில் பி ரிட்டன் பாருங்கள் இங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கா என் ஹெச் நியூ ஹெச் இ அப்படிங்கிற மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் பி ரைட்டிங் த கண்டக்டிவிட்டி
பி டைப் டோப்பிங்கும் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த மெட்டீரியல் என்ன ஆகும் அதை ஃபீல்டில் வச்சோம்னா எப்படியெல்லாம் அது ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் தி டே இன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் இது தான் ஓகே ஸோ பி என் ஜங்ஷன் டயோடு இந்த டயோடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்விட்சு பிகாஸ் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபேன் இருக்குது அந்த ஃபேனுக்கு ரெகுலேட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் ஆர் நோ ஸோ தேட் மீன்ஸ் அந்த ஃபேன் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சில வீட்டில் ரெகுலேட்டரே ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ நம்ம அந்த ஃபேனை போட்டோம்னா நம்ம அதுக்கு குறைக்கிறதா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா எந்த ஆப்ஷனும் இல்லை அந்த ஃபேன் பாட்டுக்கு அதோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதுவே ஒரு ரெகுலேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை இல்லை இப்போ நீ கம்மியாக ஓடு இப்போ நீ அதிகமாக ஓடு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் தான் நம்மளோட டயோட் ஸோ டயோட் வில் பி ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஸ்விட்ச் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஓகேவா ரெண்டுமே கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு பிகாஸ் அந்த ரெகுலேட்டர் தான் அந்த ஃபேன் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குங்கிறதுக்கு அடையாளம் ரைட் ஸோ கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு அது பார்க்கும் புரியுது இல்லையா ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னா என்னது டயோடுங்கிறது ஒரு ஸ்விட்ச் எல்லா செமிகண்டக்டருக்கும் கண்டக்டருக்கும் அம்மா மாதிரி ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்டர் படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ட்ரையாக இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ யூனிஃபீல்டு ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் ஓகே அது எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இட் வில் பி ஆக்டிங் ஆஸ் அ ஸ்விட்ச் அண்ட் வீ நோ ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸ்விட்ச் ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓகே அப்போ இந்த ஐடியாவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஐடியாவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு இது என்ன தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செமி ஒரு செமி கண்டக்டர் எடுத்துக்குவோம் அந்த செமி கண்டக்டர் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பார்ட்டுக்கு ட்ரைவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸை ஆட் பண்ணுவோம் இன்னொரு பார்ட்டுக்கு பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸை ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பி டைப் தனியாக என் டைப் தனியாக எடுத்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியல் ஒரு ஜெர்மானியம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பார்ட்டில் வந்து நம்ம ட்ரைவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இன்னொரு பார்ட்டில் பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த பிஎன் ஜங்ஷன் டைம் அப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு மெட்டீரியலில் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி டோப் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு சைடில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம டோப் பண்ணி இருக்கும் <laughs> ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஒன் ஜங்ஷன் டூ டெர்மினல் டிவைஸ் இது வந்து டூ டெர்மினல் டிவைஸ் ஓகே ஸோ ஒன் ஜங்ஷன் அண்ட் டூ டெர்மினல் டிவைஸ் டூ டெர்மினல்னா என்னது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஒயர் அப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைட்லேருந்து ஒன்று அந்த சைட்லேருந்து ஒன்று அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அது டூ ஜங்ஷன் த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் ஓகேவா அண்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் உங்கள் சிலபஸில் இல்லை அதனால் ஜாலி ஈஸி பீஸி லெமன்ஸ் பீஸியாக இருங்க ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பசங்களா ஸோ பி டைப்பில் என்னவாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் மெஜாரிட்டி கேரியராக இருக்கும் அதாவது அக்செப்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் என் டைப்பில் என்னவாக இருக்கும் டோனர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் டோட்டலாக இது ஃபுல்லாக ஒரு டிவைஸ் ஒரு மெட்டீரியலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் சார்ஜ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ஸோ நெட் சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெட் சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நெட்டாக பார்க்குறப்ப இது ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் லெட்ஸ் டாக் சம்திங் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ உங்களுக்கு நான் கதை மாதிரி ஒன்று சொல்கிறேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ அ ஸ்டோரி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் ஈஸி ஸோ லிசன் பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஏரியா பிரிச்சிடலாம் அப்போ தான் பிரச்சனை வராது ஸோ ஏரியா பிரிச்சிடலாம் இதில் இங்கே பி டைப் இருக்குது இங்கே என் டைப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பி டைப் ஒரு இடத்துல இருக்குது என் டைப் ஒரு இடத்துல இருக்குது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்குது நிறைய ஹோல்
ஓகேவா மார்க் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஹோல்ஸ் சாரி இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து ஹோல்ஸ் ஓகேவா இப்ப மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பக்க லாஜிக் தான் படிக்க போறோம் அதனால தெளிவா கவனிச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு எஸ் ஆர் நோ நல்லா கவனிங்க இந்த பக்கம் நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது இங்க மைனாரிட்டி கேரியர் இருக்கு இல்லையா மைனாரிட்டி சோ இங்க மைனாரிட்டியில யார் இருக்கா நம்மளோட எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காங்க மெஜாரிட்டியில யார் இருக்கா ஹோல்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா அப்ப இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்க ஹோல்ஸ் இங்கிருந்து இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு ஆசைப்படும் ட்ராவல் பண்ணும் ஹோல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் பசங்களா ஹோல்ஸ் எல்லாம் பி டைப்ல இருந்து என் டைப்புக்கு போறக்கு ஆசைப்படும் பிகாஸ் ஆப்போசிட் வில் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் ஓகேவா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஐயோ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும் சரி இங்க போனா தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இங்கிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்கிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட டயோட் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாறிடும் ஓகே இந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ இந்த இடத்துல எப்பவும் போல நம்மளுக்கு நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எப்பவும் போல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இது என் டைப் இது பி டைப் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கிருந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் டிராவல் ஆயிடுச்சா இங்கிருந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் டிராவல் ஆயிடுச்சா அண்ட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்க நான் கன்சிஸ்டட்ல இருக்கேன் ஆல்ரெடி இங்க எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு திரும்ப இங்கிருந்து நீங்க வராதீங்கடா அதாவது பக்கத்து பக்கத்துல நெருக்கமா இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே என்று என்ன பண்ணும் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போறதுக்காக ஆசைப்படும் அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன் இதுக்கு பேர் தான் என்னது பசங்களா டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் பிகாஸ் இங்கே ஹோல்ஸ் அது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கிருந்து நான் ஃப்ரீயாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் மழைக்காட்டு பக்கம் போயிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே தாவும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ஹோல்ஸ் இந்த பக்கம் தாவ ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் வர்றதுக்கு பேர் தான் டிஃப்யூஷன் ஓகே அப்போ லக்கியான சார்ஜ் லக்கியான ஹோல்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டக்கு நீங்க வந்து இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிடும் பட் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே அன்லக்கி பிகாஸ் இவங்களை தாண்டி இந்த பக்கம் போய் பிடிக்கணும் கரெக்டா இந்த ஏரியாவை தாண்டி இங்க இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் போனா மட்டும்தான் அது வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போக முடியும் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கியூல அந்த நம்ம லைன்ல என்ன நின்றுட்டு இருந்தோம்னா முந்தி அடிச்சுட்டு ஒருத்தங்க உள்ள போவாங்க பாத்தீங்களா நம்ம வந்து டீசெண்டா கடைசியில நின்றுட்டு இருப்போம் லைன்ல நம்மளையும் ஓவர் டேக் பண்ணி சில பேர் போவாங்க அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடும் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் டக்குன்னு இப்படி வந்து என்ன ஆயிடும் ஷிஃப்ட் ஆயிடும் கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கிறதெல்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இதை தாண்டி போனா தான் ஷிஃப்ட் ஆக முடியும் இங்க இருக்கிறது இங்க வரணும்னா இதை தாண்டி வந்தா தான் ஷிஃப்ட் ஆக முடியும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் டிஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேரியர் கிரியேட் ஆகுது ஒரு தடை கிரியேட் ஆகுது அந்த தடைக்கு பேர் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேரியர் டிப்ளீஷன் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் பசங்களா நம்ம டிப்ளீஷன் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஓகே ஸோ டிப்ளீஷன் ரீஜன் அப்படின்னு இதை தான் சொல்லுவோம் ஓகே இதைத்தான் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இதுக்குள்ளார என்ன கிரியேட் ஆகும் பசங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இப்படி இருக்குமா இதுதான் டிப்ளீஷன் ரீஜியன்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிப்ளீஷன் ரீஜன
வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இது இதோட விடுறதில்ல அண்ட் இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகுது ஹோல்ஸும் மூவ் ஆகுது அண்ட் நீங்கள் தான் இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க எலக்ட்ரோ ஹோல்ஸ் மூவ் ஆனாலும் சரி எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆனாலும் சரி நம்மளுக்கு கரண்ட் கிடைக்கும் அப்போ இங்கேயும் கரண்ட் கிடைக்குமா மேம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இங்கேயும் நம்மளுக்கு கரண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரீஜியனில் அதாவது இங்கிருந்து இந்த பக்கம் இங்கிருந்து இந்த பக்கங்கிறப்ப ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே மூவ் ஆகுது அப்போ இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது ரெண்டு விதமான கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகேவா என்னென்ன விதமான கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் அடுத்தது டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ ரெண்டு கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ டிஃப்யூஷன்னா என்னது ஹையர் என ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கிருந்து இங்க டிராவல் பண்றப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் இங் இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் இங்கிருந்து இங்க டிராவல் பண்ணுது இது இப்படி டிராவல் பண்ணுது ஸோ அந்த டிஃப்யூஷன் ஹையர் டு லோயர் போறப்ப நடக்கிறப்ப நம்மளுக்கு டிஃப்யூஷன் கரண்ட் உருவாகும் ஓகே டிஃப்யூஷன் கரண்ட் உருவாகும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் எப்போ உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இதுக்குள்ளார உருவாகும் ஸோ டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படிங்கிறது பீல இருந்து எண்ணுக்கு போக போறப்ப பீல இருந்து எண்ணுக்கு சார்ஜஸ் டிராவல் ஆகிறப்ப வரக்கூடியது தான் நம்மளோட டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஏன்னா டிஃப்யூஸ் ஆகுது அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு உருவாகிற கரண்ட் தான் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஓகே ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது மற்ற கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கரண்ட் ஓகேவா அண்ட் டோன்ட் வரி இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கிளியராக இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் பேரியர் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே இருக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் இதுக்கு வந்து ஒரு வித்தும் இருக்கு எஸ் ஒன் வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜனுக்கு ஒரு வித்தும் இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம பொட்டென்ஷியலை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பொட்டென்ஷியல் வில் பி ஈக்குவல் டு இ இன்டு ஆர் ஞாபகம் இருக்கா பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இ இன்டு ஆர் ஞாபகம் இல்லாதவங்க ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க இ இன்டு ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறது நம்ம டிப்ளீஷனோட வித் டிப்ளீஷனோட வித் ஸோ இந்த வித் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைலி டோப்ட் அதாவது ஹைலி டோப்ட் ரொம்ப அதிகமாக டோப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வித் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மாலராக இருக்கும் ஓகே வித் எப்படி இருக்கும் பசங்களா ஸ்மாலராக இருக்கும் ரொம்ப லைட்லி டிப்ட் போனால் போதும்னு ஒரு இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா லைட்லி டோப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் பெருசாக இருக்கும் ஸோ பிக்கராக இருக்கும் வித் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் குட்டி குட்டி கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் த ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ லெட்ஸ் கோ ஃபார் த பேசிக் திங்ஸ் ஓகே இங்கே தான் படிச்சுருக்கோம் ஸோ பி டைப் என் டைப் இருக்குது அண்ட் லிசன் இந்த ஜங்ஷன் டயோட் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுக்கு பேரு தான் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளோட டயோட் ஸோ இது பாசிட்டிவ் வேண்ட் இது நெகட்டிவ் வேண்ட் இது ஆனோட்னு சொல்லுவோம் இது கேத்தோட்னு சொல்லுவோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா பிஎன் ஜங்ஷன்னா என்னது ஒரு ஜங்ஷன் ரெண்டு டெர்மினல் இங்கே ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கா ஆனோட் டு கேத்தோட் அண்ட் இது எப்போவுமே என்ன பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனோட்லேருந்து கேத்தோடுக்கு தான் கரண்ட்டை கடத்துமே தவிர இங்கே இருந்து இங்கே கரண்ட்டு வராது புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி போகிற கரண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குமே ஒழிய இப்படி வர கரண்ட்டு கிடைக்காது ஸோ கரண்ட்டை நம்ம வந்து கேத்தோடு வழியாக அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இது வேலை செய்யாது ஓகே அந்த அந்த டயோடு வந்து இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் அதை நீங்கள் தூக்கிடலாம் ஸோ எப்போ டயோடு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஆனோட் டு கேத்தோடு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிறப்ப தான் அது ஒர்க் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் ஆனோட் வழியாக கொடுத்தோம்னா மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும் ஓகே ஸோ லெசன் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்துடலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் டை என் சைட் டு த பி சைட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் சைட் டு தி பி சைட் இதுதான் முக்கியம் ஓகேவா என்னிலிருந்து பி சைடுக்கு போகிறது தான் வந்து நம்ம டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹோல்ஸ் ஆர் கால் டு ஆக்கிபை த ஹோல்ஸ் ஆர் கால் டிஃப்யூஷன் ஓகே ஸோ இங்கிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ட்ராவல் ஆகும் இங்கிருந்து நம்ம ஃபோ ஹோல்ஸ் இப்படி ட்ராவல் ஆகி இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இரு
இப்படி எழுதலாம் இதுக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுக்கும் என்ன இருக்கு பசங்களா பொட்டென்ஷியல் இருக்கு டியூ டு டிஃபியூஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் என் டைப் அண்ட் ஹோல்ஸ் இன் பி டைப் கெட் லாஸ்ட் நியர் த ஜங்ஷன் பவுண்ட்ரி இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இப்படி வந்து லாஸ்ட் அதாவது இம்மொபைல் அயான்ஸ் ஆக மாறிடும் இது என்னவாக மாறும் பசங்களா இம்மொபைல் அயான்ஸ் ஆக மாறிடும் ஓகே இம்மொபைல் அயான்ஸ் ஆக மாறிடும் வந்து அப்படி தேங்கி நின்னுக்கும் ஓகே திஸ் ரீஜியன் இஸ் கால்டு டிப்ளீஷன் ரீஜன் இந்த ரீஜனை தான் நம்ம டிப்ளீஷன் ரீஜன் சொல்றோம் on increasing the temperature the thickness of the depletion region increases nam temperature increase panna increase panna depletion region oda width enna aagum ungalku increase aite pogum temperature increase panna increase panna depletion region increase aite pogum ena adhigama soodu vechom appadina inga irukiradala takkan ipdi cross panni poidum marudi inga irukiradha takkan cross panni vandrum appo automatically depletion region adhigam aagum right so this is the basic thing of depletion region and now we are going to talk about potential barrier potential barrier na onnu illa in the depletion ku nam enna agudhu namalukku or electric field ulla iruka appo and edathula or potential irukku appdi nartha and edathula namalukku enna irukku or potential irukku or potential form pannudhu appdi nartha ena potential can also be written as e into r r abdingaradhu nam depletion with so potential barrier abdingaradhu enna nu paarenga potential created across pn junction due to diffusion of electrons and holes are called potential barrier okay idu rendu ipdi diffusion aagarappa idu rendu ipdi diffusion aagarappa nammalku andha edathila enna create agudhu or zone onnu create agudhu or junction create agudhu adhila potential energy irukum okay appa inge neenga innu theliva onnu yosikkanum enna appadina இந்த பேரியரை நான் உடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பொட்டென்ஷியலுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம பொட்டென்ஷியல் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கொடுக்குறப்ப எனக்கு இந்த பேரியர் ஃபுல்லாக உடஞ்சிருது இந்த பேரியர் உடஞ்சிருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பேரியரோட பொட்டென்ஷியல் வந்து டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஓகேவா ஒருவேளை நான் ஃபைவ் கொடுக்குறப்ப இது உடையுது அப்படின்னா ஃபைவ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும் நான் ஃபோரு சிக்ஸ் நான் ஃபோரு த்ரீ அப்படி கொடுத்தனா அது வேலை செய்யாது so we can control this device we are controlling this device purida pasangla idu dhaan depletion idu dhaan vandu potential barrier so now normal a normal a or pn junction diode eduthukittinga appadina idile evvalavu potential irukum appdin kettinga na 0.5 volt aga idoda potential irukum okay va and in the depletion region oda width irukku pathinga adellame micro la dhaan irukum that is 10 to the power minus 6 la dhaan irukum okay appa electric field venum appadina nam enna pannala v divided by d n eludalama appa 0.5 divided by 10 to the power minus 6 so this will be written as 5 into 10 to the power 5 appa eppa electric field vandu 5 into 10 to the power 5 a irukko appa automatically that is strongest one ஜென்ரலைஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலைஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சப்போஸ் நம்ம கொடுக்குற பேரியர் பொட்டென்ஷியல் இதை விட எச்சா இருக்கலாம் அப்போ எச்சா இருந்துச்சு அப்படின்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் எச் ஆகலாம் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டிப்ளீஷன் ரீஜியன் வந்து என்ன ஆகிட்டே போகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிறத இப்போ தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ரைட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது என் டைப் இது பி டைப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே மாற்றி வச்சுருக்கோம் இது என் டைப் இது பி டைப் மாற்றி வச்சுருக்கோம் புரியுதா அப்போ இங்கே யார் இருப்பா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே இருந்து இங்கே வர்றப்ப லெசன் இங்கே இது வந்து டிஃப்யூஷன் நடக்குது இங்கிருந்து இங்கே வந்து முடியுது இங்கிருந்து இங்கே வந்து முடியுது கரெக்டாக டிஃப்யூஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது ஸோ பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகிறோம் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போகிறோம் அண்ட் ஐஸ் ஐ ஆல்ரெடி டாட் யூ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஹையர்லேருந்து லோயர் போகுது அப்படின்னா குறையுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பாருங்கள் சொல்ல சென் ஸோ திஸ் எஸ் அதாவது இது வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்குள்ளார இது வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் இதுக்கு உள்ளார போகிறப்ப என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு குறையுது ஏன்னா பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போகிறோம் ஸோ குறையும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிறோம் பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு போற குறையுது மறுபடியும் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பசங்களா நம்மளுக்கு அது கான்ஸ்டன்ட்டா மாறிடும் மறுபடியும் அது என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்டாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் பேரியர் பொட்டென்ஷியல் இந்த கிராஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஃப் கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் we are going to talk about the major dawn of today's session that is biasing okay va wow. inda biasing abdingaradha romba mukkiyamana or concept so inda biasing na ungalku first e na ungalku or idea kuduthadren adukapra nama maani theney ponmane paathiralam inga 
ரெண்டு விதமான பயாசிங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ரெண்டு விதமான பயாசிங்ஸ் ஆர் பாசிபிள் சோ எப்படி இது ரெண்டு விதமான பயாசிங் அப்படின்னா கவனிங்க ஸோ இதை வந்து நான் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் பி டைப்பை பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் என் டைப்பை நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ தேட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இதை தான் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே எப்படி நம்ம வந்து க கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் தேட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க இருந்து அப்படியே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இப்படி வருதா எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வந்து இப்படி நிக்குமா இங்க நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க நிக்கும் ஹோல்ஸ் இங்க நிக்கும் இங்க பாசிட்டிவ் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இப்படி நிக்கும் இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இப்படி நிக்கும் ரைட் அண்ட் வீனும் இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும் பசங்க நம்மளுக்கு ரிப்பல் ஈச்சதர் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் ஹோல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இங்கே இவங்க கிட்ட இருந்து தள்ளி வர ஆசைப்படும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் தள்ளி வர ஆசைப்படும் அப்போ தள்ளி வர்றப்ப இந்த டிப்ளீஷியன் ரீஜன் இந்த பவுண்ட்ரியில் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த ஆஃபர்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மால்குள்ளார போகவே முடியாது ரைட் ரொம்ப கூட்ட நெரிசலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் வந்த உடனே ஆப்போசிட் வில் ரிப்பல் அப்படிங்கிறதுல இங்கே ஜாலியாக இருந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே இப்போ என்னை காப்பாற்றுங்கடா என்னை காப்பாற்றுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து என்ன பண்ணும் இந்த பவுண்ட்ரியில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் அப்ப இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அண்ட் என் டைப் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் ரிச் கரெக்டா அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த பவுண்டரி கிட்ட வந்து என்னை காப்பாத்துங்கடா காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சும் அப்ப இந்த பவுண்டரிலையும் நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகுது ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து பொட்டென்சியல் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படியே பேட்டரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூல ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும் ஓகேவா பிரேக் ஆயிரும் இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு பிரேக் ஆயிடும் உடஞ்சிரும் உடஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் போக ஆரம்பிக்கும் இங்க இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் போக ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ உருவாகும் இந்த இடத்துல என்ன உருவாக ஆரம்பிக்கும் பசங்களா கரண்ட் ஃப்ளோ உருவாக ஆரம்பிக்கும் புரிஞ்சுதா சோ திஸ் இஸ் தஸ்ட் திங் ஏன்னா இது உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் எல்லாம் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் ஹோல்ஸும் மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் நம்மளுக்கு டோட்டல் கரண்ட் கிடைச்சிரும் டோட்டல் கரண்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ஓகே ஸோ எப்பவுமே டிப்ளீஷன் ரீஜன் பிரேக் ஆகிறது எப்போ ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் பிரேக் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்லித்தரேன் ஒரு வேலை இது சிலிக்கன் சிலிக்கனில் நான் இப்படி டோப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ சிலி அப்போ சிலிக்கனுக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் மோட் ஓகேவா ஸோ எப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன் பா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நான் எப்போ கொடுக்குறனோ எப்போ நான் கொடுக்குறனோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேரியர் பிரேக் ஆகிடும் இந்த பேரியர் என்ன ஆகிடும் பசங்களா பிரேக் ஆகிடும் அதுவே சப்போஸ் ஜெர்மானியத்துக்கு நான் கொடுக்குறேன் இது ஒரு ஜெர்மானியம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்லேயே இது பிரேக் ஆகிடும் ஜெர்மானியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் பிரேக் ஆகும் இதுவே சிலிக்கனாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எப்போ இங்கே நான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னா அப்போ அது அங்கே பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆரம்பிச்சிடும் பிரேக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னாலுமே இது பிரேக் ஆகாது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுக்குறப்ப அது பிரேக் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டும் இப்படி கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி ரெண்டு கிராஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாசிங் இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் பயாசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே நிற்கும் இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து நிற்கும் ஸோ தேட் மீன்ஸ் ஆஹா நம்ம தோஸ்து வந்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
காலியா இருக்கும் ஓஹோ எல்லாம் காலி பண்ணி போயிட்டாங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜியன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் பசங்களா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்ப இது அப்படியே நம்ம சப்ளை கொடுத்துட்டே இருக்க இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை நம்ம உள்ள கொடுக்கறப்ப இந்த பேரியர் இருக்கு இல்லையா இந்த கம்ப்ளீட் ஜங்ஷன் இங்க வந்து நின்றும் அந்த கம்ப்ளீட் இடத்துக்கு வந்து நின்றும் இந்த இடத்துல வந்து நின்றும் புரியுதா இங்க வந்து நின்றும் இந்த இடத்துல இப்படி வந்து நின்றும் ஸோ தாட் மீன்ஸ் இந்த இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் வேனஷ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டிப்ளீஷன் ரீஜன் வேனஷ்ட் அப்படிங்குவோம் ஓகே ஸோ டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து வேனஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மறைஞ்சு போச்சு ஏன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு அப்ப இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க ரொம்ப மினிமல் கரண்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் எப்ப இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வேனஷ் ஆகுதோ அப்ப சடனா ஒரு என்ன ஆகும் சடனா பயங்கர சடனா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது டக்குன்னு வேனஷ் ஆன உடனே அந்த ரீஜன் வேனஷ் ஆன உடனே ரொம்ப வேகமா கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணும் பயங்கரமா ஸோ என்ன ஆகும் அந்த அந்த எக்யூப்மெண்ட்டே எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பசங்களா ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் புரியுதா ஸோ பயாசிங் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் மீனிங் ஸோ வி ஆர் கிவிங் அ சப்ளை அதை நம்ம எப்படி சப்ளை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ ஆனோட டு கேத்தோட் சப்ளை கொடுத்தோம்னா அது சக்சஸ்ஃபுல் அது ஃபார்வர்ட் பயாசிங் இதுவே கேத்தோட டு ஆனோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் இல்லை அது இந்த அந்த டயோட் வந்து வெடிச்சிரும் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து என்ன ஆகும் சடனா கரண்ட் அர்ஜ் ஆகும் சடனா கரண்ட் அதிகமாகும் ஓகே அதனால ஸோ அப்படியே அம் அமைதியாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து டெய்லி சண்டை போடுறவங்க நம்ம சமாளிச்சிடலாம் வருஷம் ஃபுல்லாக அமைதியாக இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் ஹைப்பர் ஆகுறாங்க இல்லையா அவங்கள சமாதானப்படுத்த முடியாது அதுதான் இந்த ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஓகே ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு புரிஞ்சுதான் ஸோ பி டைப்பை வந்து நம்ம ஹையர் பொட்டென்ஷியலாக வச்சுக்குவோம் என் டைப்பை வந்து நம்ம வந்து லோயர் பொட்டென்ஷியலாக வச்சுக்குவோம் ஓகே ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங்க்கு கிராஃப் வரையணும் இந்த கிராஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால இந்த கிராஃபை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க பசங்களா டோன்ட் மிஸ் திஸ் கிராஃப் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை விட்டுருங்க இதை பாருங்க ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வேல்யூ கொடுக்குற வரைக்கும் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வேல்யூ கொடுக்குற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் த்ரெஷ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் எப்படி நம்ம டியூவல் நேச்சரில் அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் கொடுங்கடா அப்படின்னு கேட்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கேயும் த்ரெஷ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் இருக்குது அந்த சப்போஸ் சிலிக்கனாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை நம்ம உள்ளே கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் கரண்ட் கண்டக்ஷன் நடக்குது அது வரைக்கும் கரண்ட் கண்டக்ஷன் பெருசாக நடக்கல அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் பயாசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இது வரைக்கும் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜன் வேனிஷ் ஆகிக்கிட்டே வருது சடனாக வந்து என்ன ஆகுது வேனிஷ் ஆகுது அப்படின்னா பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இது பேக் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ சடனாக அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜியன் வேனிஷ் ஆன உடனே டக்குன்னு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்நார்மலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க புரியுதா பசங்களா ஸோ ரிவர்ஸ் பயாசிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ் டெர்மினல் கொடுப்போம் நெகட்டிவ்க்கு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கொடுத்து கொலாப்ஸ் பண்ணி விடுவோம் அதையவே வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷன் பண்ணி விடுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஓகே ஸோ ரிவர்ஸ் பயாசிங்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கிராஃப் வரைங்க நம்ம ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னு கேட்டால் இந்த கிராஃப் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை டோட்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து த்ரெஷ் ஹோல்ட் ஃபி வோல்டேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் த்ரெஷ் ஹோல்டு இருக்குது அதை தாண்டி வர்றப்ப தான் டிப்ளீஷன் ரீஜன் உடையிறதோ இல்லை மாயமாக மறைஞ்சு போகிறதோ நடக்கும் ஓகே கிளியராக இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆல் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இந்த செஷனோட நோட்ஸ் இன்னைக்கு இம்மீடியட்டாக கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன் பசங்களா எங்கே அப்டேட் பண்ணுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் டெலகிராமில் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ டெலகிராமில் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா அண்ட் ரொம்
let's go for the next one diode as rectifier okay another one important concept but the jujupi concept okay first rectifier abdingaradha enna nu solliten rectifier enna pannu abdin kettinga na rectifier ac a irukiradha dc a maathi kudukum okay va ma'am appa inverter inverter la solranga le adu enna pannu abdin kettinga na dc a irukiradha ac a maathi kudukum so that means ups abdin la solrom le ya veetla ups iruka power backup iruka adu ellame idu dhaan inverter okay so inverter enna pannu abdina dc a irukiradha ac a maathi kudukum okay adanalada current ponaala nammalku current kadaikidu veetla inverter maathiyaacha abdin la kekkranga illaya adala idu rectifier abdingaradha enadhu ac to dc aga maathradhu okay adu eppadi eppadi ma'am maathalam abdin ketta ac la positive half cycle irukum negative half cycle irukum indha maari irundute irukum namma enna idu eppadi maathuvom abdin kettinga na verum positive varra maadhiriyo illa verum negative varra maariyo maathuvom சோ இதுக்கு பேர் தான் பல்சேட்டிங் டிசி பல்சேட்டிங் டிசி பிகாஸ் டிசி அப்படின்னே டக்குன்னு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனா ரெக்டிஃபையர்ல இருந்து கிடைக்கிற அவுட் புட் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாதி சைனுசாய்டலாக இருக்கும் அண்ட் சைனுசாய்டலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ பாதி சைனுசாய்டலா இருக்கிற மாதிரி மாத்துவோம் அப்ப டயோட் ரெக்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஆல்டர்னேட்டிங்கா வந்து நம்ம டைரக்ட் கரண்டா மாத்துவோம் ஸோ கன்வெர்டிங் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டு த டைரக்ட் கரண்ட் அப்படின்னு மாத்துவோம் இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம தலைவி அதாவது நம்ம தலைவரான நம்மளோட மாசான வழிகாட்டியான டயோட பத்தி தான் அதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே எப்படி மேம் என்ன மேம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்போ சொல்றேன் ஸோ பசங்களா டெர்மினல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதுதான் உங்களோட ஸ்கிமாட்டிக் டைக்ராம் இது வந்து நம்மளோட சிங்கிள் லைன் டைக்ராம்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் டைக்ராம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம டயோடு வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டயோடு எப்போவுமே ஒரு வழியாக தான் கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணும் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறேன் ஒரு வழியாக மட்டும்தான் கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணும் எல்லா வழியாக கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணப்படாது கிளியர் வென் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ட் இட் ஆக்ஸ் லைக்ஸ் அ கண்டக்டர் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கண்டக்டராக ஆக்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் என்னமோ பண்ணிக்க போடா அப்படிங்கிற மாதிரி அது என்ன ஆகிடும் ஜாலி ஆகிடும் ஸோ இன்சுலேட்டர்னா எப்போ ஒர்க் ஆகும் நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஃபார்வர் ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ நான் லெட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் த ப்ராசஸ் ஏன்னா ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் சம்ஸ் அழகாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட இன்புட் இதுதான் ஏசி வேவ் இதை நான் ரெக்டிஃபையருக்கு கொடுத்து வெளியே எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி மாறிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் மட்டும்தான் இருக்கா வெறும் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் இருக்காங்களே தவிர நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இல்லை பாருங்க இந்த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இங்கே இல்லை இங்க என்ன இல்ல நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் இல்ல மேம் இது நெகட்டிவ் மட்டும் வர்ற மாதிரி மாத்த முடியுமா மேம் கண்டிப்பா மாத்தலாம் சோ பாசிட்டிவ் வர்றப்ப ஒர்க் ஆகாது இந்த டயோட் நெகட்டிவ் வர்றப்ப மட்டும் அது ஒர்க் ஆகும் சோ நம்ம அந்த மாதிரி நம்மளால மாத்திக்க முடியும் ஓகே சோ இது எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ லிசன் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க ஒரு டயோட் வச்சீங்கன்னா போதும் சோ திஸ் இஸ் அ டயோட் இதுதான் ஒரு டயோட் சரியா அப்ப கவனிச்சுக்கோங்க ஏசி சப்ளை ஏசி சப்ளை அப்படிங்கிறது சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் ஓகே அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட நான் இப்போ ஒரு டயோட் கனெக்ட் பண்ணுறேன் மேம் இது என்ன மேம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸாக்டாக இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ப்ரைமரி சைடு பெருசாக இருக்கும் செகண்டரி சைடு குட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா டயோடில் வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியாது அப்படியே அப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் வோல்ட் அப்படியே நீங்கள் கொடுக்க முடியாது டயோட் ஒரு அஞ்சு வோல்ட் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அது ஒரு குட்டி அழகான டிவைஸ் ஓகேவா அதனால ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சைக்கிள் போகுது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சைக்கிள் போறப்ப இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் வோல்டேஜ் இந்த வழியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இது வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்குது அப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துல வர்றப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஸோ நான் ஏசி வந்து இப்போ நெகட்டிவ் கொடுக்குது அப்போ நெகட்டிவ் கொடுக்குறப்
அண்ட் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் டயோடு ஒரு டைரக்ஷனில் தான் கரண்ட் எடுத்துக்கும் ஆனோட் டூ கேத்தோட் கேத்தோட் டூ ஆனோட் எடுத்துக்காது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகாது டயோடு வந்து ஓப்பன் ஸ்விட்சாக ஆக்ட் ஆகும் டயோடு என்ன ஆகும் பசங்களா ஓப்பன் ஸ்விட்ச் தட் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல கரண்ட் இருக்காது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அவுட் புட் இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ என்ன ஆயிடும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்படி வந்து அவுட் புட் அடுத்தது ஜீரோவாக இருக்கும் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் வர்றப்ப என்ன ஆகும் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ்னு மறுபடியும் மாறும் அப்ப இந்த வழியா எப்பவும் போல கரண்ட் போகும் சோ அடுத்த சைக்கிள் கிடைக்கும் புரியுதா பசங்களா வோல்டேஜும் இப்படிதான் இருக்கும் கரண்ட்டும் இப்படிதான் இருக்கும் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இங்க என்னென்னலாம் நான் கதை சொன்னோம் அதெல்லாம் இங்க உங்களுக்கு எழுதியிருக்கு அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன எழுதியிருக்கு சோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டான டிசி கிடையாது இது பல்சேட்டிங் டிசி சோ திஸ் வில் பி பல்சேட்டிங் டிசி ஓகே அண்ட் இதில் நான் என்னதான் மேம் அடிஷ்னலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் ஆவரேஜ் அவுட் புட் அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வி பீப்புள் நோ ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அப்படின்னா இது பை இது டூ பை ரைட் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் தெரியும் இது வந்து ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்போ ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது டூ பையில் பாதி தட் இஸ் பை இது மட்டும்தான் ஆவரேஜ் அதனால் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ டிசினா என்னது பசங்களா அவுட் புட் டிசியாக வர்றது அவுட் புட் ஏசியாக கொடுக்கறது இன்புட் ஓகேவா ஸோ ஐ நாட் டிவைடட் பை பை ஐ நாட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் பீக் வேல்யூ அதுவே விடிசி ஓல்டேஜில் வேணும் அப்படின்னா வி நாட் டிவைடட் பை பை ஓகே வி நாட் டிவைடட் பை பை ஓகே அண்ட் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ டீச் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் அதில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஐ நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூன்னு போட்டிருப்போம் ஆனால் இங்கே வெறும் டூ தான் அது ஃபுல்லாக ஆல் அது ஃபுல்லாக ஏசி இது ஃபுல் ஏசி கிடையாது இது டிசி அதனால் ஐ ஆர்எம்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் டிவைடட் பை டூ வி ஆர்எம்எஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு வி நாட் டிவைடட் பை டூ ஓகே அண்ட் நவ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இஸ் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் என்ன தான் மேம் இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் இப்படி இருக்குமா அவுட் புட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மிக்சி ஓடும் அப்படியே ஸ்வைங் அப்படின்னு அப்படியே இந்த மோட்டர் சவுண்டு கேட்கும் மறுபடியும் இந்த இடத்துல மோட்டர் சவுண்டு கேட்காது நம்மளோட தட் நம்ம தேங்காய் சட்னி சாப்பிட முடியாமல் மிக்சி ஓடாமல் நின்றும் மறுபடியும் என்ன ஆகும் மறுபடியும் ஒரு டைம் அது சுத்தும் ஸோ தட் மீன்ஸ் நின்று நின்று போகிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ ரிப்பிள் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்டாக்னண்ட்டான பொசிஷன் பொறுமையாக போய் கார் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா பத்து நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறது மறுபடியும் பத்து நிமிஷம் எடுத்துகிட்டு போய் அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் ரிப்பிள் அப்படிங்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் யுவர் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அண்ட் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ஹாஃப் ஃபேவ் ரெக்டிஃபையரில் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா ஒரு சைக்கிளே நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுது அப்போ நிறையா கேப் இருக்குது நிறையா கேப் இருக்குது ஸோ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறப்ப தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி சிம்பிள் ஆர்எம்எஸுக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூக்கும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் ரேஷியோ ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் டு த ஆவரேஜ் வேல்யூ மேம் ஆவரேஜ் வேல்யூ எனக்கு என்னமோ ஆல்டர்னேட்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு டக்குன்னு மறந்துடுச்சு வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் போங்க அங்கே ஆவரேஜ் தான் என்னென்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே கோ அண்ட் வாட்ச் இப்போ புரியுதா ஏன் ஃபிசிக்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு லூப்பில் படிச்சுட்டே இருங்கன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் புரியுதா ஏதோ ஒரு யூனிட்டில் படித்த மாதிரி இருக்குது அது எல்லாமே இங்கே படிக்கிறோம் ஸோ கண்டினியூ கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பசங்களா கண்டினியூஸாக என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு யூனிட்டும் கண்டினியூட்டியாகத்தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதோட எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சினா என்னது டிசி டிவைடட் பை ஏசி இதுதான் எஃபிஷியன்சி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாற்பது பர்சன்ட் தான் இதோட எஃபிஷியன்சி ஓகே அண்ட் இதில் ஃப்ரீக்வென்சி சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஹாஃப் ஃபேவ் ரெக்டிஃபையரில் ஃப்ரீக்வென்சி சேஞ்ச் ஆகாது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நீட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாசிட்டிவும் அது ஒர்க் ஆகும் நெகட்டிவுக்கும் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ் என்ன பண்ணிடும் அப்படியே அதையும் பாசிட்டிவாக மாற்றிடும் பிகாஸ் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் இல்லாமல் இருந்தது தானே அது டிசி இப்போ இதுவும் பல்சேட்டிங் டிசி தான் ஆனால் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு
இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவாக மாறி கரண்ட் என்ன பண்ணும் இது வழியா இப்படி டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆனோட் டூ கேத்தோடு தான் போகுது பிரச்சனை இல்லை அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு பல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கிருந்து இப்படி டைரக்டா வந்து இதுக்குள்ளார போறப்ப நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு பல்ஸ் கிடைக்குது ஸோ திரும்ப வந்து என்ன ஆயிடுது கிரவுண்டுக்கு போயிடுது அந்த சிக்னல் கிரவுண்டுக்கு போயிடுது மறுபடியும் அடுத்தது நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இந்த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ஸோ நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளா இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் இது மைனஸ் ஆகவும் இது பிளஸ் ஆகவும் மாறும் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம கரண்ட் இந்த வழியா வரும் இதுவும் இப்ப ஃபார்வர்ட் பயாசிங் தான் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் தான் இதுவும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் தான் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படி ஃபுல்லா இப்படி வந்து திரும்ப இதுக்குள்ளார போய் இப்படி கிரவுண்ட் ஆயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு இன்னொரு சைக்கிளும் கிடைச்சிருச்சு திரும்பவும் இது போறப்ப என்ன ஆகும் அடுத்தது இது போறப்ப என்ன ஆகும் திரும்ப இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவாக வரும் டி ஒன் ஆக்டிவேட் ஆகும் இங்கு டி ஒன் கிடைக்கும் புரியுதா பசங்களா இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லா ரெக்டிஃபை பண்றோம் ஃபுல் டிசியா மாத்திரம் அண்ட் இதுவுமே பல்சேட்டிங் டிசி தான் ஓகே இதுவுமே என்னதான் பசங்களா நம்மளுக்கு பல்சேட்டிங் டிசி தான் மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ ஒரு டைம் அதாவது பாசிட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் அப்படின்னா டி ஒன் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்டாக இருக்கும் டி டூ வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா அதுவே நெகட்டிவ் ஹாப் சைக்கிளுக்கு டி ஒன் ரிவர்ஸ்டாக இருக்கும் டி டூ ஃபார்வர்டாக இருக்கும் அண்ட் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஃப்ரீக்வென்சி வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகும் நார்மல் ஃப்ரீக்வென்சியை விட ரெண்டு மடங்கு ஃப்ரீக்வென்சி பிகாஸ் பாருங்க ஸோ ரெண்டு மடங்கு ஃப்ரீக்வென்சியாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் பசங்களா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வென்சியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த யா ஸோ இப்போ பாருங்க இப்படி போயிட்டு டக்குன்னு ஒரு கேப் மறுபடியும் போயிட்டு ஆனால் அங்கே பார்த்த ரிப்பலை விட இது குட்டி ரிப்பல் அண்ட் இந்த ரிப்பலையும் நம்ம கம்மி பண்ணிக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபில்டர் ஃபில்டர் டிவைசஸ் எல்லாம் போட்டு அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அப்போ இங்கே ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பவும் போல ஸோ அவுட் புட் நம்மளுக்கு என்னது டிசி ஓகேவா ஸோ அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு டிசி இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு சைக்கிளும் கிடைக்குது ஸோ ஆவரேஜ் அப்படின்னு வர்றப்ப அங்கே வந்து வெறும் வி பை பை இங்கே டூ வி பை பை கரண்ட் ஆரம்பிச்சுன்னா டூ ஐ டிவைடட் பை பை ஆர்எம்எஸ் வேல்யூக்கு இங்கே பாருங்க வி வி நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூ ஓகே ஏன்னா இது ஃபுல் சைக்கிளுமே நம்மளுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அதனால இங்கே ரூட் டூ அண்ட் அங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்கு பிகாஸ் கிராஃப் பாருங்க கண்டினியூட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த பிரேக் கம்மியா இருக்கு அடுத்தடுத்த சைக்கிள் இமீடியா வந்துகிட்டே இருக்கு அதுலயும் நம்ம பில்டர் ஒன்னு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராஃப் இப்படி மாறிடும் சோ இது போய் இந்த மாதிரி ஜீரோக்கு டச் ஆகாது ஜீரோக்கு டச் ஆகாது அப்ப அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதனாலதான் வந்து ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஆக இருக்கு ஹாஃப் வேவ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆக இருந்தது ஓகே அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்ல ஃப்ரீக்வென்சி எப்படி இருக்கும் ரெண்டு நார்மல் ஃப்ரீக்வென்சியை விட ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் நார்மல் ஃப்ரீக்வென்சியை விட என்னவாக இருக்கும் பசங்களா ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வாட் வியூ குனா டிஸ்கஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஒன் தட் இஸ் ஜீனா டயோட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஜீனா டயோட் வந்து எப்படி மேம் நம்ம எதுக்கு மேம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே இல்ல இந்த டிவைஸ் ஒரு சைடு மட்டும்தான் வேலை பண்ணும் இன்னொரு சைட்ல வேலை பண்ணக்கூடாது முடியாது அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு டிவைஸ வைக்க முடியாது பிகாஸ் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை சப்போஸ் நம்மளுக்கு அப்நார்மலான ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது அப்படின்னாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கிற டிவைசஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நம்ம வாங்க மாட்டோம் அப்ப ஜீனா டயோட் அப்படிங்கறது எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டயோட் நம்ம நார்மல் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் என்ன பண்ணும் ஃபார்வர்ட்ல மட்டும்தான் வேலை பண்ணும் ரிவர்ஸ்ல வேலை பண்ணாது ரைட் வேலை வேலை செய்யாது அப்ப தாட் மீன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரிவர்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நடந்தாலும் டிவைஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆயிரும் வெடிச்சிரும் அப்ப இதை எப்படி நம்ம தடுக்கிறது அப்ப ரெண்டு சைடும் நான் ஆனோடு டூ கேத்தோடு கொடுத்தாலும் சரி கேத்தோடு டூ ஆனோடு கொடுத்தாலும் சரி எனக்கு வேலை பார்க்கணும் எனக்கு வேலை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ட டிவைஸ் தேவை அப்படிங்கிறப்ப தான் என்ன வந்துச்சு ஜீனர் டயோட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு ஓகே இந்த ஜீனர் டயோடெல்லாம் வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஃபேன்
on increasing the reverse biasing on increasing the reverse biasing so na eppadi kudukaporam nama so idu vandu p type n type so idu reverse biasing la pesrom okay va ena reverse biasing la normal pn junction work aagadhu so idha na eppadi kudukuren idu forward biasing illa illa ஆ இது கரெக்ட் தான் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பயாசிங்க வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண எப்பவும் போல கோவல் அண்ட் பிராண்ட் பிரேக் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ பாருங்க கரண்ட் ஃப்ளோ எப்பவும் போல கொடுக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து எப்பவும் போல கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதை சீனர் பிரேக் டவுனில் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு நிறைய சார்ஜஸ் வந்து நிறைய சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து உருவாகி நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கரண்ட் கண்டக்ஷன் கொடுக்கும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் சீனர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து என்னது சீனர் பிரேக் டவுன் ஓகே ஸோ இந்த சீனர் பிரேக் டவுன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் எப்போ சீனர் பிரேக் டவுன் நடக்கும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து சிக்ஸை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா சிக்ஸ் வோல்ட்டை விட நம்ம அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு இது நம்மளுக்கு சீனர் பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஓகேவா வி வில் பி கெட்டிங் சீனர் பிரேக் டவுன் மேம் அதை விட கம்மியாக கொடுக்குறப்ப சிக்ஸை விட கம்மியாக கொடுக்குறப்ப அவிலாஞ்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் என்ன நடக்கும் பசங்களா நம்மளுக்கு அவிலாஞ்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஓகே அவிலாஞ்சி பிரேக் டவுன் இங்கே நடக்கும் ஊட்டி அவலாஞ்சி அந்த அவலாஞ்சி இல்லை இது வந்து இதில் வரக்கூடிய அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் இட் பட் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸோ வி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அந்த சிக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் நடக்கும் அதை தாண்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப அது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இட் வில் பி கிவிங் யூ அர் ஜீனர் பிரேக் டவுன் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன எக்ஸாம்பிள்ங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ரிவர்ஸ் பயாசிங்கில் இது நடக்கும் ஸோ ஜீனர் எப்போ நடக்கும் மேம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனால் இந்த ஃபோர் வோல்ட்டை தாண்டி தானே நம்மளுக்கு சீனர் பிரேக் டவுன் நடக்குது அப்போ அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் இப்போயே நடந்துடலாமே ஏன் அப்போ ஃபோர் வோல்ட்டில் அவலாஞ்சி நடக்காம சிக்ஸ் வோல்ட்டில் நடக்குது என்ன ரீசன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் தோணணும் அதுக்கு தான் அடுத்தது ஸோ ஜீனர் பிரேக் டவுன் அக்கர்ஸ் இன் அ ஹெவிலி டோப்ட் அதாவது ரொம்ப ஹெவியாக டோப் பண்ணியிருக்கிற ஒரு மெட்டீரியலுக்கு நம்ம அதிகமான இன்புட் கொடுத்து தான் அதை உடைக்கணும் கரெக்டாக அது அதிகமான இன்புட் கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் உடைக்கணும் பிகாஸ் அதிகமான இன்புட் கொடுத்து தான் நம்ம உடைக்கிறோம் அதனால தான் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ஓகே ஸோ ஹெவிலி டோப்ட் ஸோ இட் வில் பி லைக் ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கணும் அப்படி ஹெவிலி டோப்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஜீனர் பிரேக் டவுன் நடக்கும் ஓகே யூ வில் பி கெட்டிங் த ஜீனர் பிரேக் டவுன் கிளியரா இருக்கு இல்லையா சோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி சோ நா ஜீனர் பிரேக் டவுன் அஸ் அ ரெகுலேட்டர் ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் பசங்களா ரொம்ப நார்மல் சோ இந்த ஜீனர் பிரேக் டவுன் அஸ் அ ரெகுலேட்டருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து சொல்லணும் அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஓகேவா சோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஓகேவா ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ரிவர்ஸ் பயாசிங்கை பத்தி இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு குட்டி குட்டி கான்செப்ட் வந்து நம்ம படிக்கணும் படித்தோம்னா இது முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் சிம்பிள் ஈஸி பீஸி லெமன் ஸ்குவீஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஓகே சும்மா ஒரு கம்பாரிசன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பசங்களா வாட் இஸ் அ மீனிங் ஃபார் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஸோ இதில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் டயோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டயோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பிகாஸ் டயோடு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தானே அதுக்கும் தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டயோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டயோடோ அது இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டினா அதிகமான வேல்யூ ஏதோ ஒரு வேல்யூ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆக்சுவலி ஓகே சாரி டயோடோடது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் டயோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பசங்களா நம்மளுக்கு சாட்டில் சொல்லுங்கள் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த இடத்துல
நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி ரெடியூசிங் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி ரெடியூசிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் ஓகே ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் என்ன இருக்கும் பசங்களா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் க்ளோஸ்டு ஸ்விட்சாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பசங்களா க்ளோஸ்டு ஸ்விட்ச் அப்படிங்குவாங்க இதுவே ரிவர்ஸ் பயாசிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டா இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இங்க டயோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எப்படிதான் டயோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் டயோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி மோர் ஹையர் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் என்ன ஆயிடும் கரண்ட் ஜீரோவாக மாறிடும் அண்ட் இந்த இடத்துல இ நெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நெட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ வெரி சிம்பிள் இது பி டைப் இது என் டைப் நடுவுல பேரியர் இந்த இடத்துல வந்து இங்க இப்படி கொடுத்துருப்போம் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி போகும் உள்ளுக்குள்ளார என்ன நடக்கும் பசங்களா இது பி டைப்பா பி டைப்ல இருந்து இங்க போகும் ஸோ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு இங்க ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஸோ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி இன்க்ரீசிங் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி இன்க்ரீசிங் மறந்துடாதீங்க ஓகேவா இதுல நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இன்க்ரீசிங் ஆக இருக்கும் ஓகே ஸோ இட் வில் பி மோர் 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 இன்க்ரீசிங் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க வந்து பேரியர் வந்து உடையும் இங்க பேரியர் வேனிஷ் ஆகும் ஓகேவா இங்க வந்து பேண்ட் வித் வந்து என்ன ஆயிட்டே போகும் இந்த இடத்துல வந்து வித் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் ஓகே இங்க வித் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் இங்க வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் இங்க வித் என்னவாகும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஓகே அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சோ இதுல இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு டிஃபியூஷன் கரண்ட் டிரிஃப்டிங் கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கு ஸோ டிஃபியூஷிங் டிஃபியூஷன் கரண்ட்னா என்னது இங்கிருந்து இங்க போறது இங்கிருந்து இங்க போறது ரைட் அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இது பிரேக் ஆக பிரேக் ஆக டிஃபியூஷன் கரண்ட் இங்க ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிக்கும் இங்க என்ன கரண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிக்கும் டிஃபியூஷன் கரண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டிஃபியூஷன் கரண்ட் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிகாஸ் இந்த பேரியர் உடஞ்சிட்டே வருது அப்போ உடஞ்சிட்டே வரப்ப டக்கு டக்குன்னு இங்கிருந்து இங்க இங்கிருந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் பசங்களா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டிஃபியூஷன் கரண்ட் என்னவாகும் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த டிஃபியூஷன் ஓவர் ஹியர் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இங்க டிஃபியூஷன் கரண்ட் குறையும் இங்க டிஃபியூஷன் கரண்ட் குறையும் ஓகேவா இங்க டிஃபியூஷன் கரண்ட் குறையும் அப்ப இந்த இடத்துல ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் தான் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் இங்க ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வீக்கராக இருக்கும் ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிளானிங் தான் நீங்க எப்பவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தாட் சார் நான் ஜீனோ டயோட் ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஜீனோ டயோட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சீனா டயோட் ரெண்டு சைடுமே ஆக்டிவேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இங்க வந்து நான் சப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்படி போகுது அப்படின்னா ஜீனர் வேலை செய்யும் ஜீனருக்குன்னு ஒரு கரண்ட் இருக்கும் ஜீனருக்குன்னு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும் எல்லாம் வேலை செய்யும் அதுவே நான் இப்படி சப்ளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ கேத்தோட் டு ஆனோட சப்ளை போகுது அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் இதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பிகாஸ் ரிவர்ஸ் பயாசிங்ல நம்மளோட நார்மல் டயோட் ஒர்க் ஆகாது ஆனா ஜீனர் டயோட்ல நீங்க இப்படி கரண்ட் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் இப்படி கரண்ட் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் ஓகே ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆரம்பிக்கும் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே பசங்களா கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க நான் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அவிலான்சி அவிலான்சி பிரேக் டவுனை பற்றி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் படிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சது பசங்களா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஈஸி தான் ஓகே ஸோ நாம் லிசன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜீனர் பிரேக் டவுன் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அவலான்சி பிரேக் டவுன் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன மேம் ஃபஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே கோவேலண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் ஓகே ஜீனர் டயோட ஜீனர் பிரேக் டவுன் எப்போ நடக்கும் ஹைலி டோப்ல நடக்கும் ஹைலி டோப்ட் ஓகேவா 
ஸோ தின் பேண்ட் வித்தாக இருக்கும் அந்த டிப்ரிஷன் ரீஜன் தின்னாக இருக்கும் ஏன்னா ஹெவிலி டோப்ட் ஹெவிலி டோப்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே பக்கத்தில் நெருக்க நெருக்கமாக இருக்கும் இதுவே இங்கே வந்து திக்காக இருக்கும் ஓகே அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் திக்காக இருக்கும் ஸோ அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல கோவேலண்ட் பாண்ட் தான் வந்து உடையும் ஓகேவா இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல செயின் ரியாக்ஷன் நடக்கும் செயின் ரியாக்ஷன் நடக்கும் என்ன மேம் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெசன் இதுதான் டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஓகேவா ஸோ டிப்ளீஷன் ரீஜன் இதுதான் இந்த மாதிரி டிப்ளீஷன் ரீஜன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இட் இஸ் லைட்லி டோப்ட் லைட்லி டோப்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற வித் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சரியா அப்ப அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ண ரைஸ் பண்ண எனர்ஜி கொடுக்க கொடுக்க டக்குன்னு என்ன பண்ணாது எல்லாம் இங்க இருந்து அங்க அங்க இருந்து இங்க டிராவல் பண்ணாது ஸோ வாட் ஹேப்பன் இதுக்கு வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க வந்து கொலாய்டாக ஆரம்பிக்கும் கொலாய்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு கொல்யூஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற மொமெண்டம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஒரு இதுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இன்னொரு இதுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் போய் இது அப்படி கொலாய்ட் பண்றப்ப இதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் இது போய் பேலன்ஸ் இங்க இருக்க ரெண்டுத்த போய் இப்படி கொலாய்ட் பண்ணும் இது இன்னும் ரெண்டுத்த கொலாய்ட் பண்ணும் ஓகேவா அப்படி கொலாய்ட் பண்றது மூலியமா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் மூவ் பண்ண ஆசைப்படுறோம் ஓகே பிகாஸ் இந்த இடத்துல இருந்து ஏன்னா அது திக்கான வால் திக்கான வால்ல இப்படிதான் கொலிஷன்ல தான் நம்ம ஏதாச்சும் பண்ண முடியும் ஓகே கொலிஷன்ல தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஆனா இங்க அப்படி இல்ல ஜீனர் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும் ஸோ ரொம்ப தின்னா இருக்கிறப்ப கோவல் அண்ட் பிராண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம எனர்ஜி கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இந்த சைடு பாசிட்டிவ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு இங்க நெகட்டிவ் அதிகமாயிட்டே இருக்குங்கிற பட்சத்துல நடுவில் என்ன ஆகும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உள்ள ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் வச்சுக்கிறேன் வைங்களேன் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் பாதி இழுத்துட்டு வந்துரு இந்த பக்கம் பாதி இழுத்துட்டு போயிடும் ஓகே இந்த பக்கம் பாதி இழுத்துட்டு வரும் இந்த பக்கம் பாதி இழுத்துட்டு வரும் புரியுதா அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிறது அண்ட் ஜீனர் பிரேக் டவுன் அப்படிங்கிறது ரிவர்சபிள் ஓகேவா ஜீனர் பிரேக் டவுன் வந்து திரும்பி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீனர் பிரேக் டவுன் என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நம்மளோட அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் என்ன பண்ண முடியாது ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது இட் இஸ் இர்ரிவர்சபிள் ஓகே இட் வில் பி இர்ரிவர்சபிள் புரியுதா ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இதை மட்டும் மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதை கிராஃப்ல வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம ஜீனர் ஓல்டேஜ் இது வந்து நம்ம அவலாஞ்சிக்கு இப்படி வரும் அவலாஞ்சிக்கு என்ன வரும் இப்படி வரும் ஏன்னா இது லைட்லி டோப்டாக இருக்கு இது எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப லைட்லி டோப்டாக இருக்கு அதனால எங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட் ஹா இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் புரியுதா பசங்களா அப்ப இதுதான் வந்து உங்களோட பர்ஃபெக்டான ஐடியலிஸ்டிக் ஜீனர் பிரேக் டவுன் அண்ட் அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் இதை படிச்சீங்கன்னா போதும் பெருசா எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே ஒன்லி டூ திஸ் so that will be helpful okay now <coughs> sorry so start pannilama adutha appa idhukku evlo voltage varum idu rendukku evlo voltage kudukra maadhiri irukum evlo voltage irukra maadhiri irukum ena idu thick ana wall correct ah thick ana wall ku nama chain reaction mooliyama nama pandrom chain reaction mooliyama pandra pa automatically enna aidu nammalku idu four electron volt abingra pa ve idu vandu vela kaata aarambikum idu enna pannum it will be taking six electron volt idu six electron volt theva ஏன்னா இது வந்து தின் வால் தானே தின் வால் அப்படிங்கிறப்ப கோவாலன் பிராண்ட் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஸ்ட்ராங்கர் ஆகிட்டே இருக்கணும் இது ஸ்ட்ராங்கர் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த பிரேக் பண்ண முடியும் அப்படி தான் என்ன பண்ண முடியும் பிரேக் பண்ண முடியும் அதனால இது கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை இது கொஞ்சம் கம்மியாக தேவை ஓகே இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகம் தேவை அதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தேவை அண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜீனர் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி வெரி வெரி லெஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி வெரி வெரி லெஸ் ஓகே அப்ப ஹைலி டோப்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டே போனோம் அப்படின்னா அது ஃபோர்ல என்ன பண்ணாது பிரேக் டவுன் ஆகாது அது ஃபோர்ல பி
இதை விட எக்ஸ்ட்ரா போனாலும் இது தாங்குமா தாங்காதா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடத்துல நிறைய கேஜெட்ஸில் வந்து இதை நம்ம அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா எக்ஸஸு வோல்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஃபார்வர்டை மட்டுமே நம்பி இருக்க முடியாது கொஞ்சம் ரிவர்ஸும் நம்மளுக்கு நடக்கணும் அதனால் ஓகே ஸோ பசங்களா வி ஆர் டன் வித் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட கிளியராக உங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டேன் என்ன பண்ணுங்க இன்னொரு டைம் உட்காந்து பாருங்க இட் வில் பி கிளியர் ஓகே ஸோ நா லெட்ஸ் டாக் அபவுட் லாஜிக் கேஜ் ஓகே லாஜிக் கேஜ் ஏன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு வந்து எப்படி ஒரு பெரிய தலையோ அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட இன்னொரு உருவம் தான் லாஜிக் கேஜ் ஏன் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஒரு ரூம் சைஸில் இருந்த கம்ப்யூட்டர் இப்போ வந்து உள்ளங்கை அளவுக்கு மாறினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லாஜிக் கேஜ் இந்த அண்டு கே அதாவது இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் லைனாக இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணு சைடில் கனெக்ட் பண்ணு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சு கனெக்ட் பண்ணு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது வித விதமான ஒரு லாஜிக்கல் திங் நான் ஒன் சொன்னேன்னா நீ டூ சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு பாசிபிளாக இருந்தது ஓகேவா அதுதான் லாஜிக் கேட்ஸ் ஸோ லாஜிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரெண்டு விதமான அதாவது மூணு விதமாக இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டு விதம் தான் படிப்போம் ஒன் இஸ் லாஜிக் கேட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸ் ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸ் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் யூனிவர்சல் கேட் யூனிவர்சல் கேட் ஓகே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேட் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேட் பற்றி நம்ம படிக்க மாட்டோம் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் யூனிவர்சல் கேட் ஏ மேம் இதுக்கு யூனிவர்சல் கேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டலை வந்து நான் திருப்பி திருப்பி காம்பினேஷனில் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எனக்கு புதுசாக ஒரு ஒரு விதமான கேட் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபண்டமெண்டலில் நான் நாலு ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு புதுசாக இன்னொரு கேட் கிடைக்கிது தட் இஸ் யோ யூனிவர்சல் கேட் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் தான் என்ன ஏது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்க்குறப்ப ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாஜிக் கேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் நம்ம நிறைய இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ வேணால் இன்புட் கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் கிடைக்கும் அண்ட் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கு இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் தான் முதல் இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாட்டி நம்ம மொபைல் ஃபோனும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ இது இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸை நம்மளுக்கு டிஸ்கிரிப்டாக மாற்றி கொடுக்குது ரொம்ப அக்யூரட்டாக மாற்றி கொடுக்குது அதுக்கு பேர் தான் இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கிறப்ப வந்து எங்களுக்கு தனியாக ஒரு இதே இருந்துச்சு எம்சிபி அப்படி எம்பி எம்சிஎம்பி அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக் இருந்துச்சு ஓகேவா மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது எல்லாத்துக்குமே இதுதான் அடித்தளம் அப்போ என்னென்ன தான் மேம் நம்மக்கிட்ட கேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் எதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் கேட்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஆர் கேட் அண்டு கேட் அதுக்கப்புறம் நாட் கேட் இந்த மூணு மட்டும்தான் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ஓகேவா இந்த மூணு மட்டும்தான் ஆர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாட் அப்புறம் ஸ்பெஷல் என்னது மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் வந்து இது மட்டும்தான் நார் நாட் ஓகேவா அப்போ இந்த அஞ்சு கேட் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் இந்த எக்ஸார் இந்த பஃபர் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த நாலு மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதுவே இன்ஃப் ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த மெத்தட் உங்கள் எக்ஸாமில் வந்து டைமிங்கை கம்மி பண்ணும் கன்ஃபியூஷன்ஸை கம்மி பண்ணும் அதனால் கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ஆர் கேட் ஆர் கேட் அப்படின்னா நீ இல்லாட்டி இவன் இவன் இல்லாட்டி நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்துட்டு எனி ஒன் ஆஃப் யூ கேன் கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் போனால் போதும் ரைட் தேட் மீன்ஸ் ஒரு இன்புட் கொடுத்தாலும் அது வந்து எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இன்புட் கொடுப்போம் எல்லா லாஜிக் கேட்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு இன்புட் கொடுப்போம் அந்த ரெண்டு இன்புட்டை ஏ ஒன்று பி ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஆர் கேட்டை இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆர் கேட் ஆர் கேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடிஷன் ஃபார்ம் ஆர் கேட் அப்படிங்கிறது அடிஷன் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ ஆர் கேட் இஸ் கன்சிடர் 
ஓகே அதே மாதிரி தான் என்ன ஆகும் பசங்களா இங்க கேட்ஸும் ஒர்க் ஆகும் நம்மளுக்கு அப்ப கவனிச்சீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் லிசன் எங்கடா போச்சு ஆ இங்க இருக்கு ஸோ கவனிங்க பூலியனை பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிக் கேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து ஜீரோ இது ஒன்று வந்து ஜீரோ இன்னொன்று வந்து ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம ஓப்பன் சர்க்கியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு சர்க்கியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது ஜீரோ அப்படின்னா ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் அப்படின்னா ஆன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்னொன்று ஜீரோ அப்படின்னா வந்து லோ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஒன் அப்படின்னா ஹை அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகே ஒன் அப்படிங்கிறத ஹை அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுவோம் இன்னொன்று ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ வோல்ட்டாகவும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை வந்து ஃபைவ் வோல்ட்டாகவும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் புரிஞ்சுதா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ல இப்படிதான் கேட்பாங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும் ஓகே இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும் ரெண்டுத்தையும் அட்ட டைம்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ரெண்டுமே அப்படியே கொடுக்கலாம் பட் அவுட் புட் நம்மளுக்கு ஒண்ணு தான் ஓகே சோ ஆன் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல லைட் எரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் லைட் க்ளோ ஆகும் ஓகேவா லைட் க்ளோ ஆகும் ஓகே ஜீரோ அப்படின்னா லைட் க்ளோ ஆகாது லைட் என்ன பண்ணாது க்ளோ ஆகாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப இதை எப்படி மேம் நான் படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப பூலின் அல்ஜி பிராக்கு இங்க வரும் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இதெல்லாம் இன்புட் பசங்களா இது அவுட் புட் ஒய் அப்படின்னு வர்றது அவுட் புட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அப்ப நம்மளுக்கு அவுட் புட் எப்படி இருக்கணுமா ஏ மேல ஒரு பார் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாட்டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன உள்ள குடுக்கறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு அவுட் புட் தேவை நான் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் அப்படிங்கிற அவுட் புட் கிடைக்கும் ஒரு வேலை நான் ஒன் அப்படிங்கிற இன்புட் கொடுத்தேன்னா ஜீரோ அப்படிங்கிற அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நாட் கேட் அப்படிங்குவாங்க நம்ம செய்யறதுக்கு ஆப்போசிட்டா எப்படி பேரண்ட்ஸ் அப்ப நம்ம அம்மா அப்பா சொல்றதுக்கு எக்ஸாக்டா நம்ம ஆப்போசிட்டா பண்ணுவோம் நம்ம தான் அந்த நாட் கேட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் நாட் கேட் இதுவே இங்க ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னா வரக்கூடிய ரெண்டு இன்புட்டையும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணும் உடனே அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் வந்து டூ தானே மேம் அப்படி கிடையாது ஓகே ஒன் அண்ட் ஜீரோஸ் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ வில் பி ஜீரோ நான் ஜீரோ ஜீரோனு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சரும் ஜீரோ ஒன்றுத்துக்கு ஜீரோ இன்னொன்னுத்துக்கு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஒன் கிடைக்கும் பிகாஸ் எனி திங் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் கரெக்டா அடுத்தது ஒன் பிளஸ் ஜீரோ அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னா ஒன்று தான் கிடைக்கும் டூ எழுதிடாதீங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க நெக்ஸ்ட் தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லிசன் எனி இன்புட் ப்ளஸ் ஜீரோ எனி இன்புட் ப்ளஸ் ஜீரோ அண்ட் வி பீப்புள் நோ இது ப்ளஸ் அப்ப இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் அவுட் புட் ஆகவும் கிடைக்கும் இங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் அவுட் புட் ஆகவும் கிடைக்கும் அடுத்தது ஏ பிளஸ் ஒன் சப்போஸ் இதை நான் ஜீரோன்னு வச்சிருந்தேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் இதை நான் ஒன்னுன்னு வச்சிருந்தேன் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஒன் பிளஸ் ஒன் வில் பி ஒன் அப்ப நம்ம ஏ கூட இன்புட் கூட ஒன்னை மல் ஒன் பிளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்னாகத்தான் இருக்கும் ஓகே அதுவே ரெண்டு ஏவை ஆட் பண்ண அப்படின்னா அதுவும் நம்மளுக்கு ஏ தான் கிடைக்கும் அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஏ தான் கிடைக்கும் இங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னங்க மிஸ் என்னங்க மேம் அப்படின்னா நீங்க கேப்பீங்க அப்ப ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ டேஷ் அப்படின்னா ஏ பார் அப்படின்னா இதை நான் ஜீரோ அப்படின்னு வைக்கிறேன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இன்னொரு ஒன் இன்னொரு இன்புட் அப்ப இது பிளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பிளஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் வில் பி ஜீரோ ஏக்கு நான் ஒன்னு வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ பாருக்கு என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் அப்பையும் ஒன் அப்ப இந்த கண்டிஷன்ல எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒன்னு தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் இந்த கண்டிஷன்ல எப்பவுமே உங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும் ஒன்னு தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளிகேஷன்ல ஓகேவா அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷன்ல பாக்குறப்ப ஏ டாட் பி ஆக இருக்கு ஓகே அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டனாலும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோனாலும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஆர் கேட் இது வந்து அண்ட் கேட்
அண்ட் ஏ டாட் ஏ பார் அப்படிங்கிறப்ப ஜீரோ கிடைக்கும் ஓகே பசங்களா திரும்பவும் நான் சொல்றேன் ஒரு நீட்டான ஒரு ஏ த்ரீ ஷீட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லி கொடுக்குற இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே லைனா எழுதி என்ன டேக் பண்ணுங்க இன்ஸ்டால ஓகே அப்பதான் நீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியும் அப்பதான் நீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இதுதான் உங்களோட பூலியன் அல்சிப்ரா மேம் இது அத்தனையும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா லாஜிக் புரிஞ்சதுன்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை லாஜிக் புரியல அப்படின்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல இதுதான் சர்க்கிட் நம்ம வந்து ஆர் கேட்டை இப்படிதான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இன்னும் உள்ளுக்குள்ளார தெளிவா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா இப்படி இருக்கும் ரெண்டு டயோட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ரெண்டு டயோட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இப்ப புரியுதா ஏன் உங்களுக்கு பி என் ஜங்ஷன் நடத்துனதுக்கு அப்புறம் இந்த சிலபஸ் வருதுன்னு பிகாஸ் அது உங்களுக்கு புரியணும் அப்ப அண்டு கேட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா எனி ஒன் அவுட் புட் எனி ஒன் ஹை த ரிசல்ட் வில் பி ஹை The result will be high. நம்ம கொடுக்கற இந்த ரெண்டு இன்புட்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒன்னா இருந்தா கூட நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைச்சிரும் நம்மளுக்கு பல்ப் எரிஞ்சிரும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இதுவே எலக்ட்ரிக்கல் டயக்ராம்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்விட்ச் இது ஒரு ஸ்விட்ச் ரெண்டும் பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப கவனிங்க இங்க இருந்து பாசிட்டிவ் வரப்ப சப்போஸ் இதை நான் இப்படி க்ளோஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இது ஒன் இது ஜீரோ அப்ப கரண்ட் இங்க இருந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து லைட்டுக்கு போய் லைட் எரியும் ஒரு வேலை இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்றேன் இதை நான் க்ளோஸ் பண்றேன் அப்ப இது ஒன் இது ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப மங் மறுபடி இங்க இருந்து சப்ளை வந்து இந்த வழியா போக என்ன ஆகும் மறுபடியும் வந்து லைட் எரியும் ஸோ தட் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு கீ வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ் ஆனாவே போதும் நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைச்சிரும் அண்ட் இதுக்கு எப்படி மேம் டயக்ராம் வரையறது இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா நீங்க வந்து வே ஃபார்ம் உங்களுக்கு வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா சோ இது ஏவோட வே ஃபார்ம் இது பியோட வே ஃபார்ம் இது ஃபைனலா ஒய்யோட வே ஃபார்ம் ஓகேவா சோ நான் என்ன பண்றேன் இப்படி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வரையறேன் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபைவ் வோல்ட்னு சொல்லுவோம் இது ஜீரோ வோல்ட் இது பாசிட்டிவ் ஃபைவ் வோல்ட் ஓகேவா ஏன்னா பாசிட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் தானே இருக்கு அப்ப இது ஹை இது லோ இது ஹை அடுத்தது பி இன்புட் நான் இப்படி குடுக்குறேன் ஓகே இதான் டைம் ஸ்கேல் அப்படிங்குவாங்க அப்ப இங்க நம்மளுக்கு ஜீரோ வோல்ட் இது ஃபைவ் வோல்ட் திரும்ப ஜீரோ வோல்ட் அப்ப ஃபைனலா நம்மளோட ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் ஏதோ ஒன்னு ஹையா இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றப்ப இங்க ஒரு ஹை இருக்கு ஸோ ஹையா ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றப்ப இங்க ஒண்ணு இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இன்னொன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றப்ப ஒண்ணு கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ எல்லாமே ஹையாக இருக்கும் எவ்ரி திங் வில் பி ஹை ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி கிராபிகல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நவ் And gate. And gate ஆண்ட் கேட் ஆண்ட் கேட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ரெண்டுமே ஆக்டிவேட்டடா இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் நான் க்ளோஸ் பண்றேன் இதை மட்டும் நான் ஒன் வச்சுக்கிறேன் இதை நான் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் இங்கிருந்து வர்றது என்ன ஆகும் இது வரைக்கும் போய் இங்க இதோட நின்னுடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஓப்பன் சர்க்கிட் இருக்கு க்ளோஸ் ஆகல அப்ப பல்ப் எரியாது ஒரு வேலை இதை வந்து நான் அப்படியே வச்சுட்டு இதை மட்டும் க்ளோஸ் பண்றேன் அப்ப இது ஜீரோ இது ஒன் அப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் வந்துட்டு அப்படியே திரும்பி போயிரும் வழியே இல்ல அப்படின்ட்டு போயிரும் அப்பயும் இந்த பல்பு க்ளோஸ் ஆகாது எரியாது ஒரு வேலை நான் இதை ரெண்டுத்தையும் நான் க்ளோஸ் பண்றேன் அப்படின்னா டக்குன்னு இங்கிருந்து இப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி பல்பு வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப ரெண்டுமே ஹை இன்புட்டா இருந்தா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஹை அவுட் புட் கிடைக்கும் அதை தாண்டி மாத்தது எல்லாமே ஜீரோ அண்ட் இதுக்கு பூலியனோட எக்ஸ்பிரஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டாட் பி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டாட் பி அப்படிங்கறது தான் இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் புரிஞ்சது இல்லையா சோ நாவ் not gate not gate is really important not illama edhu namanaala panna mudiyadhu so not gate not gate appadina nama kudukkaradhukku opposite a output kadaikum not gate ku mattum da ore ore input not gate ku mattum da enna the pasangala ore ore input balance irukkaradhu ellathukume rendu input irukum okay va so balance irukkaradhu ellathukume more than two inputs kuda nama kudupom output onna da irukum ஓகேவா அப்ப நான் ஒன்னு கொடுத்தனா ப்ராசஸ் ஆகி வர்றப்ப இங்க என்ன வரும் எனக்கு ஜீரோனு வரும் இங்க நான் ஜீரோனு கொடுத்தனா இங்க ஒன்னு வரும் அப்ப இதுக்கு எப்படி மேம் நான் சர்க்கிட் டயக்ராம் வரையறது அப்படின்னா நம்ம ஆண்ட் கேட்டுக்கு சீரீஸ்ல வந்து சுவிச்சஸ் போட்டிருந்தோம் ச
okay and now the next important thing is nand gate nand gate அப்படிங்கறது என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கனா முதல்ல and பண்ணிரணும் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிரணும் வர்ற ஆன்சருக்கு not gate எடுக்கணும் வர்ற ஆன்சருக்கு நாம என்ன பண்ணனும் not gate எடுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் கரெகட்டான process first and பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் not அப்ப 0 0 0 சோ இதுதான் வந்து நார்மல் and gate அத நான் கேட்டா மாத்துறனா என்ன பண்ணனும் அதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல சோ ஒரு பார் மேல ஓகே அப்ப பாத்தீங்கனா நான் கேட்டுக்கு ரெண்டுமே ஹை சிக்னலா நம்ம உள்ள குடுக்குறோம் அப்படினா அவுட்புட் கிடைக்காது அவுட்புட் கிடைக்காது ஓகேவா என்ன பண்ணாது நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்காது சோ ஏதோ ஒன்னு ஹையா இருக்கு அப்படிங்கறப்ப கூட நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓகே சோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம பல்போட பேரலலா கனெக்ட் பண்றோம் பல்போட பேரலலா கனெக்ட் பண்றோம் ரெண்டு ஸ்விட்ச் ஏன்னா ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால ரெண்டு ஸ்விட்ச் அப்ப பாருங்க நாட்டுக்கு எப்பவுமே ஒரே ஒரு இன்புட் தான் நாட்டுக்கு எப்பவுமே என்னது பசங்களா ஒரே ஒரு இன்புட் சோ நா நார் கேட் ஓகேவா சோ நான் பார்த்தாச்சு நார் இப்ப நார் பத்தி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன சிம்பிள் வெரி ஈஸி சோ வாட் வாட் இஸ் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நாட் பண்ணணும் சோ தட் மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸா எழுதணும் ஆப்போசிட்டா எழுதணும் அப்படி பாக்குறப்ப இதுதான் உங்களோட ட்ரூத் டேபிள் ஓகே சோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆர் கேட்னாவே பேரலல் நாட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பல்புக்கு பேரலா கனெக்ட் பண்றது தான் நாட் ஓகே ஆர் கேட் அப்படிங்கறது வந்து பேரலல் சுவிட்சஸ் ஆக இருக்கும் ஓகே அதுவே வந்து நான் அந்த சுவிட்சஸ பல்புக்கு பேரலா கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அது வந்து நாட் கேட் ஆக மாறும் ஓகே அது என்னவாக மாறும் பசங்களா நம்மளுக்கு நாட் கேட் ஆக மாறும் சோ யூனிவர்சல் கேட் அப்படிங்கறது என்ன மீனிங்னா நம்ம சாரி பசங்களா சோ அந்த யூனிவர்சல் கேட் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்டமெண்டல் கேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை உருவாக்கிக்க முடியும் மேம் உண்மையாவா அப்ப நாட் நாட் அண்ட் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து உருவாக்கிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா உருவாக்கிக்க முடியும் ஏன் உருவாக்க முடியாது ஒய் இட் கான் பி உருவாக்கிக்க முடியும் ஓகேவா சோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் இஸ் வெரி வெல் லிட்ரலி தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் உருவாக்க முடியும் ஓகே நான் நியூமரிக்கல் நடத்துறப்ப உங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுங்கிறது வரைக்கும் நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே நா பூலியன் எல்சி ப்ரோ ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு தானே என்னென்ன பண்ணணும் ஏது எது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சோ இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ நா த லாஸ்ட் டாபிக் ஃபார் டுடே டுடே செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டி மார்கேன்ஸ் பிரின்சிபல் ஓகேவா சோ டி மார்கேன் தியரம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் எப்படி எல்லாம் எழுதலாம் எதுக்கெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்ப பாருங்க இது என்னது ரெண்டுத்தையும் பிளஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு பார் அப்ப இது ஒரு ஆர் கேட் இது வந்து ஒரு நாட் கேட் அப்ப இது என்னது ஒரு நார் கேட் கரெக்டா அப்ப நார் கேட்டோட பிரின்சிபல் என்னது நார் கேட்டோட பிரின்சிபல் எங்க எழுதியிருக்கோம் ஆஹ் நார் கேட் இங்க இருக்கா நார் கேட்ல ரெண்டுமே லோவா இருந்தா மட்டும்தான் எரியுது ரெண்டுமே லோவா இருந்தா மட்டும்தான் எரியுது கரெக்டா ரெண்டுமே லோவா இருந்தா தான் எரியுது ஓகே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ பார் இது எப்படி மேம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பிரேக் த பார் சேஞ்ச் த சைன் பிரேக் த பார் சேஞ்ச் த சைன் எங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் பிரேக் த பார் அண்ட் சேஞ்ச் த சைன் அண்ட் சேஞ்ச் த சைன் ஓகேவா பிரேக் த பார் சேஞ்ச் த சைன் அப்ப ஏ பிளஸ் பி டேஷ் அப்படிங்கிறது இது என்னது நம்மளுக்கு ஏ பார் டாட் பி பார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ பார் டாட் பி பாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுவே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ டாட் பி த ஹோல் பாரா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரேக் த பார் சேஞ்ச் த சைன் ஸோ சேஞ்ச் த சைன் பண்ணியாச்சா இப்படி ஒட்டுக்கா இருக்கிறது தனித்தனியாக பிரேக் பண்ணிட்டோமா அப்ப இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டி மார்கன்ஸ் பிரின்சிபல் தியரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ணா இதை விட அடிஷ்னலாக வந்து ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரப்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்லாம் இருக்கும் ரைட் ஸோ ஜென்ரலாக நான் உங்களுக்கு அது ஒரு டைம் எழுதிடுறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னாலும் பி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அதுவே ஏ டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏ அப்படிங்கிறதும் ஒன்று தான் ஓகே அடுத்தது இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இப்படி இருக்கிறத நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இப்படியும் எழு
ஓகே அப்போ இந்த குட்டி குட்டி லாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் பிலீவ் மீ இந்த லாஸ் வச்சால் தான் நான் உங்களுக்கு சம் சால்வ் பண்ண சொல்லி தர மாட்டேன் நம்ம ஈஸியாக ட்ரிக்கியாக நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகே அண்ட் நா இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஆர் பிஒய்யூஸ் லெசன் கேர்ஃபுல்லி தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாமா கவனிங்க கவனிங்க கவனித்து சால்வ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்த உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு டூத் டேபிள் தெரியல எனக்கு பூலியன் தெரியல எனக்கு டிமார்கன் யாருனே தெரியல அப்படிங்கிற பதட்டப்படுவாங்க பட் டோன்ட் டூ தட் இவ் அது தேவையே இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க ஏதோ ஒரு ரெண்டு இன்புட் நம்ம கொடுத்து பார்த்தோம்னாவே நம்ம டூத் டேபிள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹா நான் வந்து இந்த ஒரு இன்புட்டும் இந்த ஒரு இன்புட் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்து பார்க்கலாம் அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து டூத் டேபிள் தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு வந்து நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஏக்கு ஜீரோ கொடுக்குறேன் பிக்கு ஜீரோ கொடுக்குறேன் அப்போ ஏக்கு ஜீரோனா இங்கே போகிறப்ப ஜீரோவாக போயிடும் இங்கே வர்றப்ப ஜீரோவாக வந்துடும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜீரோ ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னா இது வந்து என்னது நம்மளுக்கு நேண்ட் கேட் இங்கே ஒரு பபுள் போட்டிருக்காங்களா பபுள் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நேண்ட் கேட் அப்போ ஏ டாட் பி த ஹோல் பார் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டாட் பண்ணோம்னா ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு நாட் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வில் பி ஒன் அடுத்தது இங்கே வருவோம் ஸோ இங்கே இருந்து ஏவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்போ ஏ இங்கே ஜீரோனா இங்கே வர்றப்ப ஒன்று இது ஜீரோ ஸோ ஒன் டாட் ஜீரோ ஜீரோ இந்த இடத்துல பபுள் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகும் அண்ட் இது ரெண்டு உள்ளே வர்றப்ப இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஒன் டாட் ஒன் வில் பி ஒன் ஸோ அவுட்புட் இஸ் ஒன் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப எனக்கு அவுட்புட் ஒன்னாக வருது அப்போ ஆப்ஷனில் செக் பண்ணுங்க இது கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு ஆன்சர் ஏன்னா இதுக்கு தான் ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுது இப்போ நம்ம இப்போ ஃபைனல் இன்புட் கொடுத்து பார்க்கலாமா கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதான்னு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் எக்ஸாம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் பசங்களா நீங்கள் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை லாஜிக்கலாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் முடிச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போ கவனிங்க அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் ஒன் கொடுத்து பார்க்குறேன் அப்போ இங்கே ஒன் வந்துடும் இங்கே இருந்து ஒன் வந்துடுது ஒன் டாட் ஒன் இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் இப்போ அடுத்தது பிக்கு வர்றப்ப என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இது நாட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் அப்படின்னா இது ஜீரோவாக மாறிடும் இது வந்து ஒன்னாக மாறும் ஸோ ஜீரோ மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு பசங்களா இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோ டாட் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்போ அது ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுறப்ப ஒன்னாக மாறும் கரெக்டா ஒன் டாட் ஒன் 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 டாட் ஒன் ஸோ ஒன் இங்கேயும் ஒன் ஸோ ஒன் ஒன் வில் பி ஒன் ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் ஜீரோ ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் ஜீரோ இப்போ அடுத்தது பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஜீரோ கிடைக்கும் இங்கே ஒன் கிடைக்கும் ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோவை நாட் பண்ணோம்னா ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறப்ப ஒன் டாட் ஜீரோ வில் பி ஜீரோ ஸோ ஒன் டாட் ஜீரோ வில் பி ஜீரோ கரெக்டா ஒன் டாட் ஜீரோ வில் பி ஜீரோ ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் இன்னொரு டைம் செக் பண்ணிடலாமா இந்த ஒன் டாட் ஒன் செக் பண்ணிடலாமா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ஒரு டைம் செக் பண்ணிடலாம் பசங்களா ஸோ இதுக்கும் ஒன் இதுக்கும் ஒன் கொடுக்குறோம் ரெண்டு ஒன் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே ஒன் வந்துடுது இங்கேயும் ஒன் போயிடுது இங்கேயும் ஒன் இந்த இடத்துல வர்றப்ப இது ஜீரோ ஆகுது கரெக்டா ஸோ ஒன் டாட் ஒன்னு கொடுக்குறப்ப இப்போ இங்கே ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ ஒன் டாட் ஒன் ஒன் வெளியே வரப்ப ஜீரோ ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ டாட் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் ஹியர் ஸோ ஜீரோ டாட் ஒன் வில் பி ஜீரோ ஸோ த அவுட்புட் வில் பி ஜீரோ த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஓகே த அவுட்புட் ஆன்சர் வில் பி டி ஓகே கிளியராக இருக்கா ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் யூ பீப்புள் கேன் சால்வ் த ஓகே ஸோ ஒன் டாட் ஒன் ஒன் டாட் ஒன் ஒன் அதுக்கு அவுட்புட் எடுக்கிறப்ப ஜீரோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது இங்கேயும் வந்து ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ டாட் ஒன் ஜீரோ அதுக்கு வந்து எடுக்கிறப்ப ஒன்று கிடைக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே அண்ட் ஐ ஹோப்
இதுவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட்ஸாக மாறி இருக்கும் எச்சோர் ஏன்னா அது டபுள் டைம் த ஃப்ரீக்வென்சியாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் பசங்களா டபுள் த டைம் ஃப்ரீக்வென்சியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நா த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹா திஸ் வாஸ் ஆல்சோ ஆஸ்ட் திஸ் வாஸ் ஆல்சோ ஆஸ்ட் கவனிங்க பார்க்கலாம் இந்த கிவன் சர்க்கிட்ஸ் ஏபிசி மூணு சர்க்கிட் கொடுத்ததுல த பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் த டூ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டு சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்ப ரெண்டுத்தோட பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எங்க ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூணுத்தையும் பாருங்க ஓகே இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பி என் என் பி அப்ப இது எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு எண் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேஸ்கேட் பண்ணலாம் கேஸ்கேட்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னோட ஒன்னு அட்டாச் பண்றது அப்ப அப்ப இப்படி எழுதுவோமா பிஎன்பி எப்படி மாறிடுமா பிஎன்பி பிஎன்பி அப்படிங்கறது எல்லாம் டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரே டிவைஸ் தான் இது என்னது நம்மளுக்கு ஒரே டிவைஸ் அப்ப ஒரே டிவைஸ்ல நம்ம எப்படி வந்து பொட்டென்சியல் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு இல்லைங்கறத சொல்லுவோம் ரெண்டு டிவைஸ் இருந்தா தானே சொல்ல முடியும் இதுவே ஏ பாருங்க இது ஒரு டயோட் இது ஒரு டயோட் கரெக்டா இது ஒரு டயோட் இது ஒரு டயோட் ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் இதுக்கு இன்புட்டா போகுது அதே மாதிரி கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது ஒரு டயோட் இது ஒரு டயோட் ஸோ தட் மீன்ஸ் பில வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிள் இல்ல ஏ அண்ட் சி வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிட்டா இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு அங்க பாசிபிள் அங்க வந்து நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் பொட்டென்சியல் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல பொட்டென்சியல் ட்ராப் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ போத் ஏ அண்ட் சி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் சி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பிகாஸ் அது ரெண்டுத்துக்குமே எப்படி இருக்கு சிமிலர் பயாசிங் ஒரே மாதிரி பயாசிங் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இங்க எப்படி பயாசிங் கொடுத்துருக்கோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பயாசிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஓகே ஸோ நா த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டன் ஸோ இது நீட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன்ல கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னு பார்த்துடலாம் The given circuit has two ideal diodes. There are two ideal diodes are connected as shown in the figure below. The current flowing through the resistance R1 is. So, in the R1 is current in the R1. R1 is current in the R1. This is very simple. So, R1 is current. So, you can see the current is going to go and go. Why do you connect this? Why do you connect this? Because this is reverse biasing. So, if you go to the current is going to go and go and go and go and go and go and go. இந்த லூப்பையே என்ன பண்ணிடலாம் பசங்களா நீங்க யூ இந்த இந்த ஐ மீன் லூப் எடுக்க கூடாது இந்த டயோட நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் அந்த டயோட்னால எனக்கு அம்மஞ்சலி பிரயோஜனம் இல்லை அந்த டயோட்னால நம்மளுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இல்லை எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது புரியுதா அண்ட் அப்ப இது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னா இதை தாண்டி தானே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த ஹோல் லேயரையும் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கிட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது டென் வோல்ட் இது டூ இது டி ஒன் இது வந்து டூ அப்ப இந்த வழியா தானே இப்போ கரண்ட் வரும் ஸோ தட் மீன்ஸ் இது இப்போ சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் சுவிட்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறப்ப நம்ம கிட்ட சர்க்கிட்ல என்ன மட்டும் தான் இருக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டர் மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப கரண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை ஆர் வி வந்து டென் ஆர் வந்து டூ பிளஸ் டூ ஸோ தட் வில் பி டென் டிவைடட் பை ஃபோர் விச் இஸ் we will be getting 2.5 something so 2.5 amps abdingaradha correct an answer so option c is your perfect answer option c is the perfect answer okay romba simple ah nyabaga vechikka vendi the reverse biasing la diode irundhuchuna and the loop e thooki vittralam ena and valiya current pogadhu okay and the valiya namalukku enna aagadhu current pogadhu and that's it for the day pasangala successfully ah innikku namma mudichitom semiconductors and electronics paathaachu idhil irukkiradhu theliva padinga aduve more than enough please please don't make mistakes in logic games okay practice pandra pa kashtama irukum ana pannite irundinga na easy aga irukum okay so that's it for the day and unga ellathukume theriyum ipo idu homework time idhu da ungala homework question marakama idhu enna panunga idhukku vandu correct ah vandu answer panni enna panunga nama description box la illa comment box la vandu podunga or yo oda okay i will be checking okay every time i used to check etana per homework mudichu podringa abingiradha na paathittu dhaan irukken adutha one shot ungalku venum appadina marakama homework ah mudichu podunga okay 
பார்த்துக்கோங்க இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ தேட் செட் தேட் செட் இன்னைக்கு என்ன பண்ணி முடிச்சாச்சு இன்னைக்கு ஃபைனலி நம்மளோட செமி கண்டக்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு ஐ ஹோப் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் பசங்களா டெலிகிராம் கம்யூனிட்டியில் கிடைக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டிலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அங்கே தான் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டான உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் யாரெல்லாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக யார் இன்னும் லைக் பட்டன் அடித்து ஸ்மாஷ் பண்ணலையோ அடித்து ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க பிகாஸ் இதுதான் உங்கள் ஃபிசிக்ஸோட கம்ப்ளீட் கைடு ஓகே இதை விட பெஸ்ட் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு கேட்டால் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அதனால் பசங்களாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் ஃபிசிக்ஸில் ஆட்டமே ஆரம்பமாக போகுது ஸோ இன்னொரு செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தேன் இட்ஸ் மீ யுவர் ஷோபி மேம் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் பசங்களா டேக் கேர்